আজকে আমরা হচ্ছে একজন নতুন বুলশিটার সাথে পরিচিত হব কেন জনার এই বুলশিটগুলো করেন আল্লাহ জানে খুবই দুঃখজনক ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ঝঙ্কার মাহবুব তো ওনার ফলোয়ার কত ওনার নাম হয় ফলোয়ার প্রায় হাফ এ মিলিয়ন সো অনেকই চেনার কথা উনি হচ্ছে অনেক আগে ওনার একটা ভিডিও আমি শেয়ার করছিলাম এই বুলশিট দেখেই শেয়ার করছিলাম ফেসবুকে তো তারপর আর এর মধ্যে ওনার একজন উনি কখনো সামনে সামনে পড়েন নাই আবার এতদিন পর আজকে এসে পড়লেন ও আজকে কে আর কীভাবে পড়লেন আমার একটা ভিডিওর নিচে একজন এই কমেন্ট করছে ওনার লেখাটা তো পুরো লেখাটা পড়লাম পড়ে দেখি মানে পড়তেছি আর মনে মনে হাসতেছি যে কোথ থেকে এসব কথাবার্তা যে বলতেছে কেন বলতেছে লাস্টে গিয়ে দেখি লিখা ঝঙ্কার মাহবুব ও আচ্ছা 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 তাহলে এটা ওই ভদ্রলোকের ওই বুলশিটার ভদ্রলোকের পোস্ট তাইলে ও তাইলে মেক সেন্স ও আচ্ছা ওনার পোস্ট অনেক আগে যখন ফেসবুকে শেয়ার করছিলাম এই বুলশিট টুলশিট এগুলো লেখে দেখি সমালোচনা করে শেয়ার করছিলাম কি জানি যে মানে পড়াশোনা করা লাগে না সারা বছর তিন মাস পড়াশোনা করলেই হয় এরকম একটা ভিডিও বানাইছিল তখন আমি এটা ফেসবুকে শেয়ার করছেন যেগুলি কী কথাবার্তা বলে উনি কিন্তু নিজে বুইট থেকে পড়াশোনা করছে ইউএসএ থেকে পড়াশোনা শেয়ার করছে মানে মাস্টার্স করছে সম্ভবত তো উনি কি তিন মাস পড়াশোনা করে এত দূর আসছে লাইফে তিন মাস যেগুলো পড়াশোনা এগুলো কোনো পড়াশোনা হয় দেখেন এগুলো আসলে আমরা সবাই পড়াশোনা করে আসি এটা আমরা জানি ওরা তিন মাস পড়াশোনা যেগুলো এগুলো আসলে মাথায় ঢোকে না এগুলো কোনো রকমে এগুলা যা হোক এগুলো পড়াশোনা বলে না তো বিপদে আপদে পড়লে এখন আমরা করি এরকম করে ক্র্যাম করি তো এগুলো তো পড়াশোনা না কি উনি একটা ভিডিও বানাইছে কেন কি যে তোমার এত পড়াশোনা করার দরকার নাই তুমি তিন মাস পড়লেই তুমি ভালো করতে পারবা তিন মাস পড়ে ভালো করা যায় তাই নাকি তাই এগুলো কেন না ভুলে বেড়ান সেগুলো তো অনেকবার আলোচনা করছি রাইট সমস্যা হচ্ছে ওনাদের ওনারা যেগুলো বলেন এগুলো যে নট বেসড অন ফ্যাক্ট সেটা আজকের যে ওনার যে পোস্ট বিশ্লেষণ করবো যেটা যে আমেরিকা লাইফ কত ভুলের মধ্যে আছে আমরা ওই যে আর একটি কী জানি বলি ইয়াহি আমি ইয়াহি আমি তো আমেরিকা না থেকে বলে আর উনি আমেরিকায় থেকে বলতেছে এগুলো বললে কী লাভ হয় জানেন কেন বলে বললে তো বিশ্বাস করেন না কেন বলে যে ব্যাখ্যা দেয় এখন প্রমাণ দিয়ে দিলে হ্যাঁ এই ভদ্রলোকের পোস্ট আমি দেখলাম ফেসবুকে গিয়ে উইচ মেড সেন্স মেড অল দ্য সেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওনার ফেসবুক পোস্ট ওনার ফেসবুকে গিয়ে দেখলাম এভারেজে লাইক পায় যে দেখেন ছয়শো ত্রিশ তারপর তিন হাজার না চার হাজার তিন হাজার আটশো বোধ হয় তারপর কত আমি পড়ি হ্যাঁ এক হাজার সতেরোশো বত্রিশশো সতেরোশো দুই হাজার চার হাজার তেইশশো পঁয়ত্রিশশো আট এরকম করে আটত্রিশশো চার তিনের নিচে দুই এক থেকে তিনের মধ্যে অনেক এভারেজ লাইক পড়ানোর পোস্টে আমরা আজকাল সেই লেখা বিশ্লেষণ করব যে বুলশিট সেখানে লাইক পড়ছে কত দেখেন তো দেখেন তো দেখা যায় কি না ষোলোকে কথা বোঝার নেই কেন এগুলো বলে এগুলো লিখে বললাম না এগুলোর মার্কেট সেই বুলশিটের আর একজন একটা কমেন্ট করছে কয়েকদিন আগে আমার একটা ভিডিওতে এটা একটা দামি কমেন্ট উনি বললো যে ভাই মানে আমাকে অ্যাটাক করে বলছে ভাই করে বলা নেই যে আপনি তো এখানে নাই তা আপনি শুধু শুধু আমাদের লাইফটারে কেন হইতেছে এই বাংলা শোনার বাংলায় সব কিছু তুলে ধরে আমাদের জীবনটাকে কেন দুর্বিষহ করে তুলতেছেন মানে আমরা একটা ইম্প্রেশনের মধ্যে থাকতে চাই আমরা বিশ্বের সেরা সুজল অসুফল শ্যামলা দেশে আছি আপনি তো ফ্যাক্ট তুলে ধরে আমাদের সুখের করে তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন না এগুলো তুলে ধরে কেন আর এখন আমি তো দেশে আসতে চাই দেশে আসছিলাম না আমি দেশ ভবিষ্যতেও আসতে চাই হ্যাঁ দেশ যদি বাসের উপযোগী হয় তাইলে আসবো বসবাস অন্য উপযোগী দেশে তো আসবো না যেখানে বাক স্বাধীনতা নাই কথা বলার স্বাধীনতা নাই জীবন জীবিকার নিরাপত্তা নাই সেই সব দেশে বাসের তো ন্যূনতম উপযোগী হইতে হবে ন্যূনতম রাইট সে সেই ন্যূনতম উপযোগী না বাসের কিন্তু এখন আমরা ঝঙ্কার মাহবুবের পোস্ট পড়ে আপনি একটা ইকুবেলেন্স পেয়ে যাবেন যেগুলো ওনারা করে বেড়ায় বুলশিটিং রাইট কথা না বাড়ায় পড়ি হাই রে খোদারে বুলশিটের লেভেল এখন যে ষোলোকে বাঙালি লাইক দিছে তাদের তো আমেরিকার লাইফ সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই তার একটা প্র এবং দেখেন এই ষোলোকের মধ্যে ইউ নোই টাই নোই ষোলোকের মধ্যে ষোলোকে এখে যদি একটা আমেরিকার দিসে আমার ইয়েটা কই গ্রিন কার্ডটা কই একটু বের করে আপনাদেরকে দেখায় যদি আপনার ধরা হয় আসবি আসবি আমেরিকা লুঙ্গিটা পড়ার সময় নেবে না পেটিকোটটা পড়ার সময় নেবে না তোরটা মারবে হ্যাঁ তো আসতে পারতেছে না সেই দুঃখের জায়গা থেকে সেটা লাইক দিয়ে লাইক দিয়ে এটা ইয়ে করতেছে এটা আমি থাকলে আমি হয়তো ওই জায়গা ওনাদের জায়গা থাকলে লাইক দিতাম একটু মনের জ্বালা মিটানোর জন্য শুনতে খারাপ না কিন্তু এটা হচ্ছে রিয়েলিটি এটা হচ্ছে বাস্তবতা রাইট ইউ নো এটাই নোট এটা এটা হচ্ছে এটাই হইতেছে সেই গ্রিম বাস্তবতা হ্যাঁ এখানে ষোলোকে মানুষকেই এই আমেরিকার ভিসাটা দিলেই শটান করে দৌড় দিয়ে চলে আসবে এটা হচ্ছে গ্রিম বাস্তবতা আবার লাইক দিচ্ছে এই এইসব পোস্ট হ্যাঁ তো যাক তারা তো আসলে আমেরিকার লাইফ সম্পর্কে জানে না ঝঙ্কার মাহবুব জানে আর আমি জানি আপনারাও জানেন না রাইট সো ঝঙ্কার মাহবুব ঝঙ্কার মাহবুব বুলশিট বলছে এখন আমি আমারটাও আলোচনা করি এখন আপনি বলতে পারেন যে আপন
স্বর্গ এবং মর্ত দুইটা তো দুই জিনিস রাইট সো পৃথিবীকে তো কেউ স্বর্গ বলতেছে না তো এইগুলো দিয়ে শুরু করে যে হে আমিনও বলে যে পৃথিবীতে কোনো স্বর্গ নাই কোথাও পৃথিবীর কোনো দেশই পারফেক্ট না আমেরিকাও পারফেক্ট নাই ও মা এগুলোকে বলার কী আছে এগুলোকে বলার কিছু এগুলোকে মানুষ জানে না পৃথিবীতে তো পারফেক্ট বলতে কোনো কিছু নেই ওই যে এই উদাহরণটা আমি দিই সায়েন্সের ভাষায় যে পৃথিবীতে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে কিছু নাই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর বলতে কিছু নেই ইভেন স্পেসের ভ্যাকুয়ামও ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যাকুয়াম না সেখানে বিভিন্ন রকম গ্যাস পার্টিকেল থাকে পার্টিকেল ডাস্ট পার্টিকেল অন্য পার্টিকেল হ্যাঁ সো এটা তো আপনাদের এই কথা বলে নেওয়া দরকার নয় যে পৃথিবীতে ইউরোপ আমেরিকাতে প্রবাসী বাঙালিরা ভালো থাকে তবে স্বর্গে থাকে না কে বলছে স্বর্গে তাহলে তার একটা পৃথিবী থাকতো না তাহলে তো স্বর্গ হয়ে যেত না কথা হচ্ছে রিয়ালিটি বিস্কেলে বাংলাদেশের তুলনায় সেটাকে স্বর্গ বলা যায় না হ্যাঁ বাংলাদেশের তুলনায় স্বর্গ বলা যায় নালে জঙ্গানবাবু এখানে এসে বসে আছে কেন এই যে এত বড় লেখা না ভাবে উনি যাচ্ছেন না কেন আসতেছি হ্যাঁ শুনতে বাৎসরিক স্যালারি অনেক বেশি মনে হলো প্রায় পঁচিশ পার্সেন্টের মতো ট্যাক্স হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম বাসা ভাড়া তারপর বাসা গাড়ির লোনের কিস্তি হরেক রকমের বিদ্যুৎ বিল ইন্স্যুরেন্স দু একটা বাচ্চা থাকলে তার ডাইপার হ্যাঁ আমার দুইটা বাচ্চা সুতরাং আমি জানি এবং অন্যান্য খরচ দেশে রেগুলার কিছু টাকা পাঠানো প্লাস বছরে একবার দেশে গেলে সে বছর শেষে কানাকুড়ি হাতে থাকে না কেমনে কেমনে যে টাকা পয়সা সব হাওয়া হয়ে যায় টেরও পাওয়া যায় না এইটা নিয়ে কথা বলতে পারবো আগামী তিন ঘন্টা পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবির সমান তৈরিকে নিয়ে এই এটাই বুলশিট এইখানেই হিসেবে পুরো বুলশিটের গোডাউন আরও তো আসে বিশাল লেখা কেমনে কত কম আমি তো এই বুলশিট মনে হয় আন্দ্রা পড়তে গেলে আমার আজকে রাত পার হয়ে যাবে বেয়ার ওই তুমি একটু ধৈর্য ধরেন আমার মাথা ঘুরতে আসে কোন দিক থেকে শুরু করবো এত ওকে শুনতে বাছুরিক স্যালারি অনেক বেশি মনে হলেও আচ্ছা এটাই এটাতেই বলি ও তার মানে আসলে অনেক বেশি না তার মানে আসলে অনেক বেশি না ওকে উনি এখন দেখেন এগুলো তো মানে সরাসরি স্পেসিফিক নাম্বার তুলে আলোচনা করলে বুঝাইতে সুবিধা হবে কিন্তু আবার সেটা তো করতে চাচ্ছিলাম না কয়েকদিন আগে আমার একটা ভিডিও নিচে একজন কমেন্ট করছে যে আমি যে রিসেন্ট একটা বাড়ি কিনছি যে বাড়ির দাম কত তো রিপ্লাই করিনি পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো তো তা আজকে মনে হচ্ছে এগুলো সব তুলে ধরে আপনাদের যে উনি বললেন না যে কি বাড়ির লোন কিস্তি বাড়ি গাড়ি ইন্স্যুরেন্স আজকে বেতন টেতন এগুলো তো আসলে তুলে ধরে আলোচনা করলে বুঝতেন আর কি এখন তো আচ্ছা দেখা যাক কটটুক না উল্লেখ করে বলতে পারি কটটুক আলোচনা করতে পারি হ্যাঁ শুনতে বাৎসরিক স্যালারি অনেক বেশি মনে হলো আচ্ছা আমি তো জানি না ঝঙ্কার মহাকুর বাৎসরিক স্যালারি কত ওকে জানি না আচ্ছা জায়গা সেটা বাদ দিলাম আমেরিকাতে আমি একটা ওই যে বই লেখা শুরু করছি সেখানে আমি ডেটা ডেটা তুলে ধরে এগুলো লেখা শুরু করছিলাম যা হোক আমেরিকাতে আপনার এই যে কি চিকিৎসা মিকিৎসা নিয়ে অনেক কিছু বলবে আছে অনেক কিছু কাভার করে ফেলি হয়তো তারপর আমেরিকাতে আপনার লো ইনকাম পিপল কাদেরকে বলা হয় লো ইনকাম পিপল গরিব আমেরিকাতে গরিব কাদেরকে বলা হয় আমরা যখন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম পিএইচডি করি যখন পিএইচডিতে আমাদের বিশ থেকে ত্রিশ হাজার ডলারের মধ্যে ইউনিভার্সিটি ভেদে কোন শহরে থাকে ভেদ ভেদে হয় স্যালারি রাইট সো ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ কেরালিনায় আমাদের বেতন ছিল চব্বিশ হাজার ডলার তারপর হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স কাভার করতো সো ওইখানে প্রায় দুই হাজার ডলার তাহলে ছাব্বিশ হাজার ডলার বলা যেতে পারে আবার অনেক ডিপার্টমেন্টে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ কেরালিনাতে ছাব্বিশ হাজার তিরিশ হাজার ডলার একটা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শুনছিলাম তিরিশ হাজার ডলার বেতন দেয় হয়তো আবার ইয়ে কাভার করে না হয়তো হেলথ ইন্স্যুরেন্স এখানে অনেক হিসাব বোঝার জায়গা আছে দেখেন এগুলো এই জন্য বলো আপনারা বুলশিট মনে করেন আমেরিকার এগুলো বুঝবেন না বাংলাদেশে বসে যেমন ধরেন যে এখানে একটা হিসাব দেখি ধরেন আপনাকে কেউ যদি বলে তার বেতন কত যে বললো যে তার চব্বিশ হাজার ডলার বেতন একজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট এটা কিন্তু বোঝার কোনো উপায় না যে চব্বিশ হাজার ডলারটা কি ভালো এমন নাকি খারাপ এমন কারণ অনেক ইউনিভার্সিটি বা অনেক প্রোগ্রাম আছে যারা ধরেন কথার কথা বিশ হাজার ডলার দেয় কিন্তু সেই বিশ হাজার ডলার দেয় পাশাপাশি হেলথ ইন্স্যুরেন্স দেয় পাশাপাশি কিছু এক্সট্রা ফি আছে এগুলো দেয় তো হেলথ ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে বছরে ধরেন দুই হাজার ডলার বা হ্যাঁ এক্সট্রা ফি আছে কিছু এগুলো বছরে ধরেন তিন হাজার ডলার পাঁচ হাজার ডলার তাহলে সবগুলো যদি কাভার করে তাহলে বিশ হাজার ডলার যদি ইউনিভার্সিটি দেয় আর বাকিগুলো কাভার করে তাহলে তার টোটাল বেতন দাঁড়াইলো কত পঁচিশ হাজার ডলার আর একটা ডিপার্টমেন্ট মনে করেন চব্বিশ হাজার দেয় তাহলে বিশের চেয়ে চব্বিশ সে বেশি বেতন পাচ্ছে কিন্তু আসলে বাস্তবতা মনে করেন তাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্সেও কাভার করে না ওই এক্সট্রা ফিগুলোও কাভার করে না তো তাকে চব্বিশ হাজার দিলে তাকে এই এই টোটাল ফি পাঁচ হাজার ডলার আবার তাকে এই চব্বিশ থেকে পকেট থেকে বের করে দিতে হচ্ছে তাহলে পাঁচ হাজার পাঁচ গেলে তার বেতনে সে ঠিকলো কত উনিশে সো অ্যাপারেন্টলি মনে হইতে পারে যে চব্বিশ হাজার পাচ্ছে সে বিশ হাজার চেয়ে বেশি পাইতেছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে বিশ পাইতেছে সে বরং তার বছর শেষে এক হাজার ডলার তার সেভিং এক্সট্রা
সারা পৃথিবীর কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্টের বেশি আমি বিলিয়নে আমেরিকা রাইট সো যারা বড় লোক এই দেশে তারা কিন্তু এই পুরো পৃথিবীর তুলনায় হিউজ বড় লোক আচ্ছা আবার যারা গরিব এবার বাংলাদেশের গরিবের সাথে তুলনা করি তো আমেরিকার গরিবদের তারপর আপনি মিডল ক্লাসটা আপনি হিসাব বুঝে নিন বাংলাদেশে যারা গরিব তাদের দৈনিক ইনকাম আমি আমার অফিসে যখন বলছিলাম বিশ্বাস করতে পারে না আমেরিকানরা সে বিশ্বাস পাচ্ছে মাথা হি কুডন র্যাপ ইজ মাইন্ড অ্যারাউন্ড দ্যাট আইডিয়া যেটা আমি বললাম যে আমি বললাম যে বাংলাদেশে এমনও মানুষ আছে ডেইলি ইনকাম তার একশো টাকা এমনও মানুষ আছে ডেইলি ইনকাম একশো টাকা সে না না সরি আমি কেমনে বললাম এই না 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 আই টেক লেট মি টেক দ্যাট ব্যাক আমি বলছি বছর হিসাব করেন আমেরিকার হিসাব তো সব বছর হয় বেতন সো আমি তারা মাসিক বা দৈনিক ওইভাবে সো আমি বছর হিসাব করে বলছিলাম সম্ভবত যে ডেইলি একশো টাকা হিসাব করলে এরকম কেমন করে মনে হয় বলছিলাম যে বছরে আসে এরকম বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা কামাই করে এরকম কিছু একটা মানে গরিব বাংলাদেশে যারা এরকম একটা এস্টিমেট সে বিশ্বাসই করতে পারে না সে বলতেছে কি ডেইলি বলতেছো প্রথম বলতেছে মাসে ইয়ে হ্যাঁ প্রথম বলতেছে ডেইলি আমি বলতেছি না তো সে কী বলো মাসে আমি বললাম না বছরে সে এমন টাস্কি খেয়ে গেল আমি বললাম দিস ইজ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি তোমার কোনো ধারণা নাই যে গরিব দেশে মানুষ কী পরিমাণ গরিব গরিব দেশে মানুষ কী পরিমাণ গরিব হইতে পারে ইউ হ্যাভ নো কু সেগুলো আমি মাঝে মধ্যে এরকম ডেটা দিয়ে ফরকাই দিই আমেরিকানদেরকে তারপর আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ডেটা দিয়ে ফরকাই দিই যে আমি যে দেশ থেকে আসছি তুমি কি জানো সেই দেশের সাইজ কতটুকু না ওগুলো গেস করো গেস করে এরকম রেন্ডম ধারে কাছে দিয়ে জানা পরে এখন বললাম যে না না বাংলাদেশের সাইজ আমেরিকার সত্তর ভাগের এক ভাগ আমি মাঝখানে এগুলো দেখে নিয়েছিলাম এক্স্যাক্টলি চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ না চুয়াত্তর ভাগের এক ভাগ এমন কিন্তু জনসংখ্যা কত জানো কত অর্ধেক কে সত্তর ভাগের এক ভাগ একটা দেশ জনসংখ্যা অর্ধেক মানে কি এত মানুষ কই সো এরকম কিছু ডেটা দিয়ে এদেরকে পাগল করে দেয় আর কি তো তার মধ্যে একটা ডেটা হইতেছে যে এটা কত গরিব বাংলাদেশ এমন কিছু ডেটা তুলে ধরলে এটা মাথাও লেয়ে যায় সো এই দেশের হাই ইনকাম পিপলদের কম্পারিজন করে ফেললাম বাংলাদেশের সাথে হ্যাঁ তুলনাই করার শুনো সুযোগই নেই সারা পৃথিবীর হাই ইনকাম পিপল সবচেয়ে বেশি আমেরিকার মধ্যে আছে এবার লো ইনকাম পিপল রাইট বাংলাদেশের একটা লো ইনকাম পিপলের ইনকাম কথা আমরা আলোচনা করলাম একজন দিন মজুর একজন শ্রমিক একজন এবং এরাই কিন্তু বাংলাদেশ নাইনটি পারসেন্ট আচ্ছা আমেরিকাতে লো ইনকাম পিপল কাদেরকে বলা হয় এবার আপনাদেরকে হিসাব করেন আপনারা যদি একজন লোক সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফ্যামিলি দাঁড়ান একটু চিন্তা করে নেই সিঙ্গেল আরে দেখে বসলে ভালো করতাম যদি আপনি সিঙ্গেল হন ম্যারিড না তাইলে সম্ভবত চল্লিশ হাজার ডলার বছরে ইয়েস সম্ভবত আপনি যদি সিঙ্গেল হন ম্যারিড না হন এবং আপনার বছরে ইনকাম চল্লিশ হাজার ডলার হয় তাইলে আপনি এই দেশে লো ইনকাম পিপল আপনি গরিব এই দেশে বছরে চল্লিশ হাজার ডলার মানে হইতেছে চার বারো আটচল্লিশ তিন বারো ছত্রিশ তার মানে ধরি বত্রিশশো চৌত্রিশশো পঁচিশশো ডলার মাসে মাসে যদি আপনার ইনকাম হয় তিন লাখ টাকাই দেশে আপনি হইতেছেন এই দেশে গরিব একজন আপনার যদি ফ্যামিলি সাইজ বড় হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজন ওয়াইফ কাজ করেন আপনি নিজে একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি তাইলে আপনার হইতেছে তখন সম্ভবত লো ইনকাম আটচল্লিশ হাজার ডলার ইনকাম হইলে বারো কত আরও বেশি পঞ্চাশ হাজার হইলে আপনি লো ইনকাম পিপল আপনার যদি একটা বাচ্চা থাকে আপনি ষাট হাজার ডলার বছরে কামাই করে আপনি লো ইনকাম পিপল সো তাহলে আপনি বুঝেন আপনার ফ্যামিলি সাইজের উপর আপনার একটা অ্যাভারেজ যদি বলি দুইটা বাচ্চা হয় একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয় তাহলে চারজন ফোর মেম্বার সাইজের যদি ফ্যামিলি হয় সাইজ যদি হয় ফোর মেম্বার ফ্যামিলি যদি হয় তাইলে এই দেশে আপনি ধরেন ষাট হাজার পাঁচ বারো ষাট মাসে যদি আপনি পাঁচ লাখ টাকা কামাই করেন তাইলে আপনি দেশে গরিব শুনতে বাৎসরিক স্যালারি অনেক বেশি মনে হলেও তার মানে অনেক বেশি না আচ্ছা ওকে ঠিক আছে না ওই যে তিন লাখ টাকায় তিন লাখ টাকার খরচটা তো আবার এখানকার জীবনযাত্রার মান যেরকম সেরকম খরচটা বেশি কিন্তু আপনি বুঝতেছেন তো কি পরিমাণ জীবনযাত্রার মান এই দেশে কোথায় যে এখানে আপনি তিন লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা কামাই করলে পাঁচ বারো সাইট হ্যাঁ মাসে পাঁচ লাখ টাকা কামাই করলে আপনার ফোর মেম্বার ফ্যামিলি হইলে আপনাকে গরিব হিসেবে খাওয়ান করা হয় দেশে ট্রিট করা হয় না এই যে গরিব আপনি এই গরিব আপনাকে কি পরিমাণ বেনিফিট সরকার দিবে যেহেতু আপনি গরিব আপনি মাসে পাঁচ লাখ টাকা কামাই করতেছেন আপনি যদি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার ডলার মাসে কামাই করেন আপনি ফোর মেম্বার ফ্যামিলি এই দেশে আরামে পালতে পারবেন আরামে অ্যান্ড ইয়েট আপনাকে সরকার গরিব হিসেবে ট্রিট করবে যেহেতু আপনার ফ্যামিলি সাইজ বড় তারপর আপনি কী কী বেনিফিট দেবে ভুলে যাওয়ার আগে বলি আপনার চিকিৎসা ফ্রি আপনার খাওয়া দাওয়া ফ্রি আপনার সব ফ্রি আনবিলিভেবল আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম এত ফ্রি পাইতাম আমি আমার ওয়াইফের সাথে বলতেছিলাম যে চাকরি বাকরিতে ঢুকলে যেটা হবে পার্থক্য যে বেতনটা বাড়বে ঠিক আছে কিন্তু খরচ কিন্তু কোনো অংশে কমবে না কারণ আগে আমাদের সব খরচ সরকার চালাইছে এখন যেটা হবে এখন সরকার সব খরচটা বন্ধ করে দিবে যেহেতু আমাদের ইনকাম বেড়ে গেছে এখন ওই ওই খরচটাই নিজের পকেট থেকে বের করে করতে হবে আলটিমেটলি সেভি
income is $24,000. So, our income is $24,000. graduate student. So, we have low income or low income or low income people. And yet, the family member has $24,000. So, we have a lot of time. Who is it? One of them is a big one. One of them is a big one. Okay, I'm telling you. 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 Okay. So, if you have low income people, you have $5,000 in the last year, you have $5,000,000 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 in the last year. ये जो नेता रहा अलग था फाबिश और कर फूड ये अप्लाई ना से वीक एक प्रोग्राम आसे इकन देखे जे ये पूरी मान गुला आशा अपना रहा कुनो ग्रोसरी तार पूरा बार आर्ट टाइप ये आसे कि जेने पुलो रा स्नैप बोल बोले स्नैप ही तो इटरे बोले बोल थे वो इटा ते अपना रहुई तो से मासे प्राय तीन सौ चार सौ डॉलर करे Kakidiche, after Marching into income, Pacha dollar, Bujan into a charge on family member size, Marsha Pacha dollar income. After the Hegula Dorkani, shop the Divis Shortcut. And it of any Takarupo has been up Niko. Even either ship, Glani, Alonso, Homolish, and Hawaii, Black Ra, Hispanic Ra, but a Guri Lugjon, Tara Ichakrito, Habe, Bishigore, Pachana, a shortcut benefit part in a Kumkicho Kotavarta, as which is some photo factually true, some photo factually true, regular fact to us up in number number data the Klejan Taverben. So, if you have a lot of benefit from the family size, you will have a lot of low-income people who are treated. You will have a lot of low-income people who are treated. So, you will have a lot of low-income people who are treated. So, you will have a lot of low-income people who are treated. But, you will have a lot of low-income people who are treated. प्राय पौंछीस परसेंट में मतो टैक्स देखें ये जब पुल्लो पौंछीस परसेंट में मतो टैक्स ये टाइम तय था कौन जलो इनकम पीपल ने कथा बोली जारी इनकम मासे पांच लाख टका जारी एक शॉकल खोरोच आराम में कॉर्डर पर सेविंग हो था के कारण शॉर्ट का शॉप चलाई था से फ्री थे आरो जो कोतरों कम बेनिफिट आसे ओ ओकुल पुनी हो कोतरों कम बेनिफिट जासे इधर से खाली अपने बेनिफिट रूपर बेनिफिट रूपर जो भारत में खाली बेनिफिट है शागोरे एवं इगुले कादर जो ना अपने अमेरिकन हुई तो अपने किंतु जो बेनिफिट फॉर्स हमने ग्रीन करो था कल एक बेटा स्टूडेंट पीछे निश्चित कर ग्रीन <laughs> कारण आमी आगे बात तो चिलो ना ये जो ना जानता ना जो कौन बात से जिस तो कौन ग्रीन कार्ड हो इसे सो ये जो ना मैं बुस्ते सीन आश्ले ग्रीन कार्ड छाड़ा हुआ गुला पाव जाएगी ना जाओ सो टैक्स रिटर्न पाई बहुत हो रहे दो हजार डॉलर कम बेशी सो ये जो बोलूँ ना पुचीस परसेंट टैक्स थर्माने पुचीस परसेंट टैक्स तो किंतु अपना मासे जो दी पाँच हजार डॉलर इनकम है फोर मेंबर फैमिली साइज़ वाले अपना शीरो दी था ना बुस्ते संधि की बोले मैं टाका शागोरे अपनी फास्ट सेशन अब तारु पर बोलूँ जो कोविड टैक्स रिलीफ पैसे कथा पार्थ को टा बोलें जब बांग्लादेश के लाइफ किंतु अपना हाथे नियंत्रण नहीं बांग्लादेश के अपना लाइफ के नियंत्रण आप पार्थ को टा बोलें बांग्लादेश के बात त्यों भी शेर देश गुलाते बाई गुलाते जो अशोभोत देश गुलाते अपना लाइफ के कोनो किचु नियंत्रण आपने हाथे नहीं आपनी हुई तो से 
উদাহরণ দেওয়া লাগবে না এটা হচ্ছে সব মানুষ এই কারণে তো স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যই তো মূলত স্বাধীনতা একটা আর্থিক স্বাধীনতা হোক মানবিক স্বাধীনতা হোক এসব দেশে আসে এবং এসব দেশে আসার পর জঙ্কার মা বোধ মতো যায় না কিন্তু থেকে যায় বসে বসে এসব তাই বাঙালিকে বুঝায় ভূগোল বুঝায় লাইক পাওয়ার জন্যে তো এই পরিমাণ টাকা আপনি যখন কামাই করেন এখন দেখেন এই যে উনি বললেন যে ওনার লাইফে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম ট্যাক্স কেন হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দেখা দেওয়া লাগবে কেন ঝঙ্কার মাহবুব আমি তো বুঝলাম না হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম আপনাকে দিতে পারেন আপনি যদি পঁচিশ পার্সেন্টের মতো আপনাকে ট্যাক্স দিতে হয় তার মানে আপনার ইনকাম ওই লেভেলে পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স প্যাকেটে যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনার ইনকাম ওই লেভেলে তো আপনার তো এমপ্লয়ার আপনার ইন্স্যুরেন্স কাভার করার কথা সাধারণত আমেরিকাতে হেলথ ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়ার কাভার করে যাদেরকে পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় যারা ওই পর্যায়ে বেতন পায় এত ভালো বেতন পায় তাদের আই উড সে প্রবলি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেস আছে তাদের হয়তো সে হেলথ ইন্স্যুরেন্স ইয়ে কাভার করে কোম্পানি কাভার করে সো আচ্ছা অনেক কিছু একটা একটা করে হয়তো ভুলেও যাব সো উনি যে একসাথে অনেকগুলো ঢুকে দিলেন এগুলো কিন্তু কনসিস্টেন্ট এগুলো কিন্তু অনেক ফাঁক ফোকর আছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিতে দিয়ে কি জানি বলো পঁচিশ পার্সেন্ট যাদেরকে ট্যাক্স পে করতে হয় তাদেরকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দেওয়া লাগার কথা না তাই কাভার করার কথা যেমন পুরোপুরি হয়তো কাভার করে না যেমন আমি যেটা পাচ্ছি আমার পার্সোনাল ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমারটা কাভার করে আমার কোম্পানি আর আমার পুরো ফ্যামিলি মেম্বার যাদের আছে তাদের সবার এইটি পার্সেন্ট কাভার করে সো এইটি পার্সেন্ট বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে আপনি চিন্তা করেন আমাদের চারজনের যেই পরিমাণ হেলথ ইন্স্যুরেন্স কস্ট আসার কথা পুরোটা কোম্পানি কাভার করতেছে শুধুমাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমার ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য সেটাও অসুখ অসুখ হইলে অনেক বেশি কিন্তু না যে এই পরিমাণ বেনিফিট পায় সুবিধাগুলো পায় নাম্বার দিয়ে বলতে পারলে ভালোই তো আসলে কিন্তু ওই জন্য একটু বুঝা দিতে পারতেছি না যে এই পরিমাণ এই ভালো এই রকম বেনিফিট পায় তার বেতন কিন্তু ওই রকম আচ্ছা যে মানে বেসিক্যালি পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে পড়ছে তার হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম থাকার কথা না এটা এখানে ঢুকে দিয়েছেন উনি এটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম থাকবে যারা গুড লো ইনকাম পিপল তাদের আচ্ছা ভালো কথা সো পকেট থেকে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম খুব বেশি যাওয়ার কথা না রাইট আচ্ছা আমরা এইভাবে হিসাব করি মনে করেন মাসে কামাই দশ লাখ টাকা যার যার মাসে ইনকাম দশ লাখ টাকা বা দশ হাজার ডলার স্যালারি তার হচ্ছে ধরেন ট্যাক্স টুক্স কাটার পর ধরেন যে আট ডলার পঁচিশ পার্সেন্ট তো এই তো এরকম ধরেন হ্যাঁ ধরলাম সাত হাজার ডলার একদম একেবারে কনজারভেটিভ হিসাব করি ওনাকে যত রকম বেনিফিট অফ দ্য ইয়ে দেওয়া যায় লেভারেজ দেয় সব দিই ধরি দশ হাজার ডলার বেতন বেতন সাত হাজার ডলার বেতন থাকে ট্যাক্স দেওয়ার পর এখন ওই ফ্যামিলির সাইজ যদি হয় চার ফোর মেম্বার ফ্যামিলি সাইজ আমার মতো যদি হয় তাহলে কিন্তু বছর শেষে আবার ট্যাক্স আল্লাহ জেনে আমি এটা প্রথম বছর যাই না কি পরিমাণ ফেরত পাবো আমার ধারণা সব ফেরত হয়তো পাবো অনেক ফেরত পেয়ে যাবো যেহেতু আমার ফ্যামিলি সাইজ চার আর যদি ওই ফ্যামিলিতে দুজন ইনকাম করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ তাইলে কিন্তু তাদের ইনকাম কত হইলো দশ দশ বিশ হাজার ডলার তখন কিন্তু বিশ হাজার ডলার ইনকাম হয়ে গেছে রাইট আমি জানি না আপনারা বুঝাইতে পারতেছি কারণ এগুলো তো আপনারা এইসব দেশে না থাকলে এগুলো আপনারা ফলো করতে পারতেছেন কি না কী বলতেছি এই নাম্বার এইভাবে হিসাব করে বুঝতেছেন কি না জানি না সো আপনি যদি খুব কনজারভেটিভ হিসাব করেন যে গরিবি অবস্থায় আপনি একজন সরকারে ইনকাম করতেছে পুরো ফ্যামিলিতে একজন তাহলে কিন্তু আপনার এই যে এত ট্যাক্স টুক্স এগুলো সব কিছু কিন্তু মাফ হয়ে যাবে অনেক বেনিফিট টেনিফিট এই পর্যায়ে এসে বেনিফিট পাওয়া যাবে না কিন্তু ট্যাক্স টুক্সগুলো মাফ হয়ে যাবে হয়তো বা ফেরত পাওয়ার কথা অনেক বেশি আর সাধারণত তো এই এইসব দেশে বেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুজন কামাই করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বেতন হয়ে গেলে বিশ হাজার ডলার বিশ হাজার ডলার হয়ে গেলে কিন্তু ওকে বাসা ভাড়া বাড়ি গাড়ি লোনের কিস্তি আচ্ছা এবার বোঝেন তো বাড়ি গাড়ি লোনের কিস্তি আসেন আপনার লোন দিতেন ও আচ্ছা তার মানে আপনি বাড়ি কিনছেন ও আচ্ছা আচ্ছা আপনি তার মানে এই দেশে এত টাকা বেতন পাচ্ছেন পঁচিশ পার্সেন্টের মতো ট্যাক্স ব্রিকেটে আসেন আপনি এত টাকা বেতন পাচ্ছেন আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইটলি হচ্ছে কাভার করতেছে আপনার কোম্পানি প্রিজুমেবলি আবার আপনি একটা বাড়ি কিনছেন বাড়ির কিস্তি হরেক রকমের ইন্স্যুরেন্স মানে হরেক রকমের কিস্তি ইন্স্যুরেন্স থাকার মানে কি আপনার হরেক রকম প্রপার্টি আছে তার মানে আপনার হরেক রকম প্রপার্টি আছে এগুলো কেউ বুঝে দিতে চাইছেন এগুলো হইতেছে খুবই খুবই সমস্যা আমার একটা বাড়ি আছে একটা গাড়ি আছে খুব গরিবি অবস্থা আমার পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স প্যাকেটের মধ্যে আমি আছি এই দেশে পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স প্যাকেট আছে আমার অনেক উচ্চ বেতন অনেক একটা গাড়ির মালিক আমি একটা বাড়ির মালিক আমি বুঝতেছেন তো এই দেশে আমার কত কঠিন আমার জীবনটা এই দেশে আচ্ছা এখন দেখেন এই যে বলে বাড়ি গাড়ির দেয়া লাগে টাকাগুলো পে করা লাগে না উনি ফ্রিতে ফ্রিতে থাকবেন উনি উনি একটা বাড়ি আমেরিকাতে একটা গাড়ি পালবেন একটা বাড়ি পালবেন উনি পঁচ
পাঁচশোটা বাধা চলে আসবে বাংলাদেশে আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না স্বাধীনভাবে পাঁচশোটা বাধা চলে আসবে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর আর এই দেশের প্রত এই দেশে কোনো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর নাই ইফ এনিথিং এই দেশের যত এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর সেইগুলো আছে আপনাকে প্রপ আপ করার জন্য আপনাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনাকে হেল্প করার জন্য আপনাকে বাধা দেওয়া তো সন্দেহাতীত মানে প্রশ্নই ওঠে না আর কি সো উনি যদি ওনার লাইফটা পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্রেকেটে থাকার পর যদি ওনাকে যদি টানাটানি করতে হয় তার মানে কিন্তু উনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে উনি চোজ একটা খুবই লাকজারি লাইফ মেনটেন করার চেষ্টা করতে গাছ কোনারই অবস্থা দেখেন এই যে যখন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরা আসে আমেরিকাতে তখন আমি ওদেরকে একটা কথা বলি কারণ বাঙালি তো বোঝেন আইসা এই রকম ইয়ে করবে কি রোমান্টিক স্ট্যাটাস দিবে আর ওই গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের লাইফ কত কঠিন লাইফ পারতেছি না আমরা এইগুলো গুলো ফেসবুকের মধ্যে আসা লাগবে কিন্তু যাবেন আমেরিকা ছেড়ে এটা কিন্তু আপনার ওখানেই বোঝা উচিত যেগুলো যে কপ্পাচি করতেছে দুঃখ বিলাস করতেছে তো আমেরিকা ছাড়ে না কেন নিশ্চয়ই কিছু একটা আসে এখানে সো বাংলাদেশ থেকে যখন স্টুডেন্টরা আসে আমি এদেরকে প্রথমে বলি কারণ বাঙালি করে কি অনেক পোলাপান দেখছি এই অ্যাটিচিউডের এসে করে কি এরা গাড়ি কিনবে না এরা টাকা জমায় একবার একটা দশ হাজার ডলার দিয়ে গাড়ি কিনবে আট হাজার ডলার দিয়ে গাড়ি কিনবে আরে বাবা তুই তো কাটিওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লস বাংলাদেশ থেকে গরিব দেশ থেকে আসছিস বেটা তুই তো ফোকিন নি আমরা সারা জীবন আমরা কি সারা জীবন গাড়ি চালাইছি বাংলাদেশে আমরা তো ফোকিন নি বাংলাদেশ থেকে আমরা আসছি আমরা ফোকিন নি না আপনার না এই দেশে যদি পাশে পাঁচ লাখ টাকা কামাই করে যদি লো ইনকাম পিপল হয় যাকে সরকার সকল ধরনের বেনিফিট দেয় সকল চিকিৎসার খরচ দিচ্ছে খাওয়ার খরচটা শুধু সরকার দিয়ে দিচ্ছে তো এই দেশ তো আমরা ফোকিন নি আমরা যারা আসছি বাংলাদেশের যে ধরনের একটা ইভেন বাংলাদেশের যারা বড়ো লোক তারা কিন্তু এইসব দেশে ফোকিন নি আপনি এই দেশে যদি গ্রিন কার্ড পাইতে হয় ইনভেস্টমেন্টের করে ইনভেস্ট করে যে কী পরিমাণ ইনভেস্ট একটা ভালো অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করলে আপনাকে গ্রিন কার্ড দিবে দেশে সরকার এরকম একটা ক্যাটাগরি আছে সেটা ইনভেস্টমেন্টের অ্যামাউন্টটা কত আমি ঠিক মনে না এক্স্যাক্টলি ইন হিউজ একটা অ্যামাউন্ট সো বুঝে নিই তো টাকাকে ডলারে কনভার্ট করলে এগুলো কিছুই না রাইট সো আমরা আসলে ফকির আমরা এই দেশে যখন আসি আমরা কিন্তু আমরা এমন একটা গরিব দেশ থেকে আসছি যে এই দেশে আসার পর হঠাৎ করে যখন আমরা স্টুডেন্ট লাইফ অবস্থায় মাসে মাসে হাতে দুই লাখ টাকা করে বেতন আসতেছে মনে হয় যেন এত টাকা কই রাখবো আমরা শুরু দিয়ে কিন্তু আমাদের বাঙালি সবার এই ফিলিংটাই হয় আমেরিকাতে পা রাখার পর যে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় হাতে এত টাকা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় পড়াশোনা করতেছি তারপর আস্তে আস্তে হঠাৎ করে কয়েকদিন পরে স্টার্ট হতে শুরু করে যে ওরে বাবারে বাবা আমেরিকার লাইফ এত কঠিন আছে এরা আইসা করবে কি পোলাবান অনেককেই আমি দেখছি যে আট হাজার দশ হাজার ডলার দিয়ে একটা গাড়ি কেনার জন্য গাড়ি কেনার জন্য আরে ভাই তুই আসছুস আমেরিকায় তোর এখন নতুন নতুন একটা গাড়ি দরকার গ্রোসারি শপিং কেনা কাটা করার জন্য তুই এখন একটা কম দামি গাড়ি কিনবি দুই হাজার ডলার দিয়ে এটা আমি জায়গা আমি এরকম অনেকের সাথে এখন কথা বললে আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে আমি সোজা এটাই বলে দেখেন আমি এদিকে দেখছি পোলাবান এগুলো করে আরেকজনকে বিরক্ত করবে আরেকজনের গাড়িতে করে প্রতিদিন গোসার স্টোর আসা যাওয়া করবে নিজে গাড়ি কিনবে কেন টাকা জমা দিচ্ছে আট ডলার দিয়ে একটা টয়টা গাড়ি কিনবে ভালো মানের ভাই তুই আসছোস তোর এখন একটা গাড়ি দরকার তুই একটা নতুন কম দামি গাড়ি কিন দুই হাজার ডলার আড়াই হাজার ডলার দিয়ে ভালো গাড়ি পাওয়া যায় ইউজ কার ভালো ইউজ কার তিন হাজার ডলার দিয়ে বা সাড়ে তিন হাজার ডলার দিয়ে একটা ইউজ কার কিনলে পাঁচ বছর আরামে এটা চালানো যাবে উইদাউট এনি ইস্যুস সো প্রথম দুই বছরের জন্য একটা দুই হাজার ডলার দিয়ে একটা মোটামুটি ভাঙা চুরা গাড়ি কিন্তু তো সমস্যা নাই কিনো কিনা তারপর তুমি এই গাড়িটা দিয়ে চালাও তাহলে এই দুই বছর তোমার কিছু সেভিং হয়ে যাবে কিছু না অনেক সেভিং হয়ে যাবে সেই সেভিং এর টাকা দিয়ে তারপর তুমি একটা ভালো মানের তারপর তুমি আট ডলার দিয়ে গাড়ি কোনো সমস্যা তো নেই কিন্তু না করবে কি সে প্রতিদিন হয়তো সে আরেকজনের কাছ থেকে লিফট নিবি নিয়ে আসা যাওয়া করবে আর ফেসবুকে লিখবে যে কত কঠিন জীবন আমার গ্রোসার স্টোরে আসা যাওয়া করতে পারি না এত কষ্ট না 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 তুমি নিজে ডিসাইড করে তুমি লাইফ তোমার লাইফকে জটিল বানাইতেছো তুমি চাইলেই এখন একটা কম দামে গাড়ি কিনে তারপর এই গাড়িতে করে আসা যাওয়া করে পরে হ্যাঁ সো এরা এরকম করে নিজে চুজ করে যে নিজে কীভাবে তুমি তোমার লাইফ ম্যানেজ করবা সেটার উপর নির্ভর করে তোমার লাইফ কতটা কঠিন রাইট সো আচ্ছা একটা উদাহরণ দিই হ্যাঁ যেমন আমার এই মুহূর্তে টাকা পয়সার টানাটানি পড়ে গেছি আমি রীতিমতো কেন দেখেন এটা দোষ টাকার আমেরিকার নাকি আমার দোষ দেখেন আমি এখানে এখন একটা বাড়ি কিনছি এবং বাড়িটার দাম বেশ পড়ে গেছে এখন ওই যে একজন জিজ্ঞেস করছিল কত পড়ছে সেটা অ্যান্সার করে নিয়ে আচ্ছা তিন কোটি পড়ছে সো এখন হচ্ছে মার্কেটের অবস্থা খুবই গরম ওই ইনফ্লেশনের কারণ এবং সব কিছু মিলে খুবই মার্কেটের অবস্থা ভালো না এবং ইন্টারেস্ট রেট খুবই হাই সো ইন্টারেস্ট রেট খুবই হাই হওয়ায় আমি যখন ত্রিশ বছরের এখানে বাড়ি হইতেছে কেনার ইয়ে রেট ইউজুয়াল আর কি তিনি ত্রিশ বছর ফিক্স রেট কেনা সবাই সো আমি তো এখন দুইটা বাড়ি আছে আমার প্রথমটা যেটা কিনছি সেটা যখন কিনছি তখন ইন্টারেস্ট রেট পাইছি টু পয়েন্ট এইট
সো এখন আমি হিসাব করে দেখলাম যে আসলে যে পরিমাণ এখন ইন্টারেস্ট রেটের অবস্থা ত্রিশ বছরটা নিলে ঠিক আছে আমার মাসিক কিস্তি কম আসবে কিন্তু অনেক টাকা আবার ব্যাংক খাইয়ে ফেলবে আমার কাছ থেকে সো আমি জন্য পনেরো বছরটা নিলাম তাহলে আমার এখন কিন্তু দুই হাজার ডলারটা চলে গেল তিন হাজার ডলার এখন আমার মাসিক কিস্তি এখন আমার বেতন থেকে কিন্তু তিন হাজার ডলার প্রতি মাসে কিস্তি দেওয়া লাগতেছে এই বাড়িতে আরেকটা বাড়ি আছে ওইটার তো কিস্তি দেওয়া লাগতেছে ওইটা যদিও ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টিতে কনভার্ট করতেছি ওখান থেকে আশা করি ওইটার পেছনে ব্যয় করতে হবে না ওইটা থেকে যেটাই কামাই হবে ওইটা দিয়ে হয়তো মর্টগেজ পে করতে পারবো হয়তো না পারা উচিত তো এই মুহূর্তে আমার খরচ কী পরিমাণ এবং দেখেন এই খরচটা কিন্তু আমি নিজে নিছি কাঁধে চেপে আমার কিন্তু এখন কিন্তু আমি এই বাড়ি কেনার এই ইয়েতে কিন্তু আমি যাকে একটা হিসাব আছে ওই হিসাবে আমি আপনাকে বুঝেতে যাচ্ছি না কেন এখন কিনতে গেছি কিন্তু কথা হচ্ছে এই পুরোটা ডিসিশান কিন্তু আমার নিজের আমার একটা গাড়ি আছে সেই গাড়িটার আমি লোন পুরো পে করে দিয়ে দিছি পে অফ করে দিছি রাইট সো সেই গাড়ি এখন আপনি কত দামি গাড়ি কিনবেন এটার উপর হচ্ছে প্রশ্ন ঝঙ্কার মাহাব যদি পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্রেকেটে থাকে তাইলে এখন আপনার গাড়ির দাম যত বেশি হবে আপনার কিন্তু গাড়ির ইন্স্যুরেন্স তত বেশি আসবে রাইট এবং গাড়ির ট্যাক্স তত বেশি আসবে বছর শেষে ট্যাক্স আগে আমি যে যখন স্টুডেন্ট ছিলাম ইয়ে পুরান ভাঙাচুরা গাড়ি চালাইছি তখন আমার বছর শেষে ট্যাক্স আসা কত পঞ্চাশ ডলার ষাট ডলার করে এখন আসে কয়েকশো ডলার কয়েকশো মানে পাঁচশো ছশো সাতশো ডলার চলে আসে কেন নতুন গাড়ি রিলেটিভলি নতুন গাড়ি সো আপনার যদি এত খরচ আসে তার মানে আপনি কিন্তু খুব বাবুর লাইফ জীবন যাপন করতেছেন এই কারণে আপনার এত খরচ আসতেছে কথা বলছেন না কারোই বোঝেন বাঙালির এইগুলা তার মানে আপনার পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্রেকেট মানে আপনি অনেক টাকা বেতন তার মানে আপনার ইন্স্যুরেন্স ধারণা করা যায় কোম্পানি কাভার করতেছে তারপর এত টাকা বেতন তাও আপনার টানাটানি করে চলতে হবে না তার মানে আপনি একটা বাড়ি কিনছেন বেশ দামি বাড়ি কিনছেন তার মানে আপনি একটা গাড়ি কিনছেন বেশ দামি একটা গাড়ি কিনছেন কিনে এগুলোকে পালতেছেন এখন আপনি বলতেছেন হরে ভাবার চলে না কেন আপনি চলে না আপনি একটা কম দামি গাড়ি কেনেন আপনি একটা কম দামি বাড়ি কেনেন তারপর আপনার আজকে থেকে পাঁচ বছর পর যখন টাকা পয়সা অনেক সেভিং হবে তখন আপনি একটা বেশি দামি বাড়ি কেনেন তখন একটা না 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 আপনি এখন আপনার এই টাকার মধ্যে আপনি যাহা বেতন পান সব চিপ আপনি খরচ করে ফেলতেছেন খুব লাকজারি লাইফ জীবনযাপন করতেছেন করে বলতেছেন এগুলো দেওয়ার পর কিছুই থাকে না আচ্ছা দেশে যাওয়ার জন্য টাকা থাকে না ইয়ে শেষে স্টুডেন্ট লাইফে আমি একটা বাড়ি কিনলাম স্টুডেন্ট লাইফে আমি দেশে আসা যাওয়া করলাম চারজন ফ্যামিলি আমার এই প্রায় ছয় হাজার ডলার হইতেছে আসা যাওয়া ডাউন ইয়েতে লেগে গেছে আমি অবশ্যই দেশে টাকা পাঠাই না এটা একটা ব্যাপার সো অনেক টাকা পাঠাই দেখেন এত ভাঙা ভাঙা বুঝাইতে গেলে আশা করি একটা ধারণা দিতে পারছি এই জন্য যে হিসাবটা দিলেন না ওনার কঠিন লাইফ এত কষ্টের লাইফ এটা পুরাটাই হইতেছে ওনার নিজের চুজ করে নেওয়া লাইফ উনি এখন আমি আচ্ছা একটা হিসাব করি এবার একটা হিসাব করি নাম্বার ধরে আমরা হিসাব করি আমরা ধরে নিলাম ওনার মাসিক বেতন দশ হাজার ডলার ধরে নিলাম ট্যাক্স টুক্স দিয়ে সাত হাজার আট হাজার ডলার আসলে আট হাজার ডলার ধরে ট্যাক্স টুক্স দিয়ে উনি যদি ওনার যদি ওয়াইফ যদি কামাই করে তাইলে কিন্তু ওনার পনেরো হাজার ডলার ইনকাম হবে মাসে তখন কিন্তু ওনার হইতেছে ট্যাক্স টুক দিস দিয়ে কিন্তু ওনার দশ দশ থেকে এগারো হাজার ডলার থাকার কথা মাসে তাহলে কী পরিমাণ টাকা উনি খরচ করে কী জীবন উনি যাপন করে এই দেশে দশ থেকে এগারো হাজার ডলার ওনার মাসে খরচ হয়ে যেতেছে সব নাকি টাকা নাই দেশে আসা যাওয়া করা কী পরিমাণ তাহলে তাহলে উনি কী পরি কী ধরনের জীবন যাপন করেন নাম্বার ওয়ান আর ধরে নিলাম ওনার ওয়াইফ কামাই করে না ওনার খুব কঠিন লাইফ একজনের বেতনে চলে তখন কিন্তু আবার ওনার ট্যাক্স টুক্স ফেরত পাবে বছর শেষে ট্যাক্স টুক্স আমি লাইক হি স্যাড এটা আমার প্রথম বছর এখন জানতেছি না বুঝতে পারতেছি না কত পাবো অবশ্যই আমার ধরনা সবই পেয়ে যাওয়া উচিত তো সবই পেয়ে যাওয়া উচিত না দেখা যাক কুটটুক পাওয়া যায় সো ওনার যদি বেতন হয় দশ হাজার ডলার ওনার যদি ট্যাক্স দিয়ে থাকে আট হাজার ডলার বা সাত হাজার ডলার তো সাত হাজার ডলার আপনি কেমনে করেছ এক মাসে আচ্ছা ধরি আপনার বাড়ি কিনছেন বাড়ির কিস্তি একটা মোটামুটি বেশ ভালো মানের বাড়ি মোটামুটি বেশ ভালো মানের বাড়ির আপনার কিস্তি মাসে দুই হাজার ডলার বেশি আসা উচিত না বললাম না আমি তিন হাজার ডলার আসছে আমেরিকার ইতিহাসে সব চাইতে ওয়ার্স হাউজিং মার্কেট এই মুহূর্তে তাও আমি পনেরো বছরের কিস্তি নিছি তাতে আমার আসতেছে হইতেছে তিন হাজার ডলার মাসে সো আন্ডার নর্মাল নর্মাল সার্কামস্টেন্সেস এরকম এখনকার এক্সট্রা অর্ডিনারি সার্কামস্টেন্সেস যদি বাদ দিই মাসে দুই হাজার ডলার বেশি মর্টগেজ আসার কোনো কারণ নাই খুবই ভালো মানের বাড়ি হইলে আচ্ছা সো দুই হাজার ডলার খুবই ভালো মানের বাড়িতে আপনি থাকতেছেন উচ্চ বেতন পাচ্ছেন আপনি আপনার ইন্স্যুরেন্স কাভার করতেছে আপনার একটা গাড়ি খুব একটা দামি গাড়ি চালান আচ্ছা খুব একটা দামি গাড়ি চালাইলে আপনার মর্টগেজ আমি তো পে করে ফেলছি আমি এখন আসলে মনে করতে পারতেছি না কত আসে বা আসবে যখন পে করতাম কত পে করতাম আচ্ছা ধরি আপনি তিরিশ হাজার ডলার দিয়ে একটা গাড়ি কিনছেন খুব ভালো মানের গাড়ি তো তিরিশ হাজার ডলার একটা গাড
সার্কামস্টেন্সেস বুঝে আমি আমার ব্যবস্থা নিচ্ছি এখন দেখেন এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা ঢুকানোর এটার আবার এখানে অনেক সিস্টেম আছে ফোর ওয়ান কে বাংলাদেশের মতো এরকম যে আপনি যত টাকা সরাই রাখবেন আপনার কোম্পানির ম্যাচিং করবে অত পার্সেন্ট করে আপনাকে একশো পার্সেন্ট আবার টাকা ফেরত দিবে যেমন আপনি যদি যেমন এখন কি বলবো আবার এই যে নাম্বার দিয়ে বলতে হবে এখন আইয়ার্স এর নিয়ম সম্ভবত হইতেছে আপনি হাইয়েস্ট বছরে আপনার বেতন থেকে তেইশ হাজার ডলার হাইয়েস্ট ফোর ওয়ান খেতে ঢুকাইতে পারবেন প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাইয়েস্ট তেইশ হাজার ডলার এই যে আপনি তেইশ হাজার ডলার সরাই রাখলেন আপনার কোম্পানি আবার আপনাকে সাথে তেইশ হাজার অ্যাড করে দিবে ফ্রি আপনার ছেচল্লিশ হাজার ডলার আপনি আপনার বেতন থেকে তেইশ হাজার ডলার রাখবেন প্রভিডেন্ট ফান্ডে কোম্পানি আপনাকে গিফট হিসেবে দিবে আরও তেইশ হাজার ডলার আপনি যদি বিশ হাজার ডলার সরান কোম্পানি আপনাকে গিফট হিসেবে দিবে বিশ হাজার ডলার আপনি যদি দশ হাজার ডলার সরান কোম্পানি আপনাকে গিফট হিসেবে দিবে দশ হাজার ডলার বিশ সো আপনার ডাবল হয়ে যাবে যেই পরিমাণ টাকা সরাবেন এটা ডাবল হয়ে যাবে রাইট এখন এটা অবশ্য সবাই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ করে না এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি জেনে খুব অবাক হয়েছি আমাদের আমার যে কোম্পানি আমি যে কোনটা কাজ করি সে এক হাজার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ করে সো আমার ধারণা ছিল তাইলে এমন হয়েটা নর্মালি টিপের কিন্তু পরে ঘাটাঘাটি করে জানলাম যে কারণ আমি ডিসিশন নিয়েছি প্রথম বছরে আমি প্রভিডেন্ট ফান্ডে কোনো টাকা পয়সা রাখবো না কারণ এই যে আমার খরচ তো হিসাব কিছুটা দিলাম হ্যাঁ অনেক খরচ হইতেছে প্রথম বছরে এবং আমি এটা জেনে বুঝি কিন্তু এই খরচটা কিন্তু আমি কাউকে দোষ দেওয়ার সুযোগ নাই আমি নিজে জেনে বুঝে চুজ করে আমি এই লাইফ নিছি আমি আমার হিসাব কিতাব ম্যানেজমেন্ট এমনভাবে করছি যে আমার লাইফ এরকম হবে যে আমি বাড়ি কিনতে গেছি এই মার্কেটের মধ্যে জবে ঢুকেই বাড়ি কিনতে গেছি তার মধ্যে আমার অনেক খরচ গেছে রিসেন্টলি আমি দেশে আসা যাওয়া করছি নানান খরচ তো এর মধ্যে বাড়ি কিনছি কেন কারণ নাইলে আমার বাড়ি ভাড়া টাকাটা পুরোটা লস হবে ওই টাকা বাঁচানোর জন্য গেছি যাও পুরো জিনিসটা কিন্তু আমার নিজের সিদ্ধান্তে আমি করতেছি আমি চাইলে কিন্তু আর একটু কম দামি বাড়ি কিনতে পারতাম আমি চাইলে কিন্তু আর একটু নানানভাবে করতে পারতাম রাইট তো যা হোক আমার হিসাব আমার হিসাব আমার কাছে তো আচ্ছা ও তখন জানতে পারলাম আমি এরকম শুরুর দিকে যেরকম সরাই রাখবে কত আমি হিসাব করতেছি যে আমার যে পরিমাণ খরচ হইতে যাচ্ছে যে কত সরাই রাখা উচিত হবে তা আমি চিন্তা করতেছি কোনো টাকা সরাই রাখবো না নিশালি তো যখন কথা বললাম এক্সপার্টদেরকে জিজ্ঞেস করলাম এটা সবাই এক কথা সবার মানে টু হান্ড্রেড পার্সেন্টের এক কথা যে কী বলো তুমি এত টাকা ফ্রি পাচ্ছ এটা তুমি ইয়ে করবে না তুমি পুরো ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্টই হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড আর কি ফোর ওয়ান কেতে যা পাইতেছো পুরোটা রাখতে হবে তোমাকে নাহলে এটা এত টাকা লস করবো কেমন তুমি তেইশ হাজার ডলার রাখলাম এটা ছেচল্লিশ হাজার ডলার হয়ে যাচ্ছে তা আমি এটা তো এক পয়সাও কম রাখা উচিত হবে না রাইট সো পরে অবশ্য জানতে পারলাম যে এই যে কারণে সবাই কথাটা বলতেছিল যে আমাদের কোম্পানি যে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ করে এটা আমেরিকার বেশিরভাগ কোম্পানি করে না কত বেশিরভাগ করে না নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কোম্পানি নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট কোম্পানি করে না এটা তখন জেনে খুব অবাক হলাম যে ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার একটা ভিডিও দেখতেছিলাম ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী আমেরিকাতে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ করে এরকম কোম্পানির সংখ্যা সম্ভবত থ্রি পার্সেন্ট আমার ফ্রেন্ড ইন্টেলে কাজ করে চাকরি করে ইন্টেল তো পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানি তো ওর কাছ থেকে যখন শুনলাম তখন আমি প্রথম রিয়েলাইজ করছি ও বললো ওদের সম্ভবত ম্যাচ করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট শুনে আমি আকাশ থেকে বলছি এত বড় কোম্পানি তো তোর মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট ম্যাচ করে বললো যে হ্যাঁ তখন ঘাটাঘাটি করে দেখলাম ও আচ্ছা তার মানে তো আসলে আমাদের কোম্পানি যে দিতেছে এটা তো অদ্ভুত অবস্থা এত বেনিফিট আমাদের কোম্পানি খুব ভালো বেনিফিট দিচ্ছে এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না যখন ইন্টারভিউতে জব ইন্টারভিউতে বেতন নিয়ে দরকার সরাসরি করতেছিলাম তখন কোম্পানি বলছে যে অনেক ভালো বেনিফিট দেওয়া হয় এই কোম্পানি থেকে সো এখন বুঝতেছি যে সেটা সত্য অ্যান্ড যে জিনিসটা আমি বোঝানোর জন্য এত কিছু বললাম যে এই যে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেনিফিট নেওয়ার জন্য এখন আমি আমার টাকা সব প্রভিডেন্ট ফান্ডে ঢুকাই দিব কেন খেতে আমার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ হবে আমি তাহলে অনেক টাকা সেভ হবে আমার এই কারণে তাহলে ডিসিশনটা কে নিল আমি নিলাম আমি গাছের ঠাও খাবো আমি তলার ঠাও ঘুরবো আমি প্রভিডেন্ট ফান্ডে ঢুকাবো তেইশ হাজার ডলার বছরে আমার বেতনের এই কত পার্সেন্ট জায়গা একটা বড় পার্সেন্ট ঢুকাবো হইতেছে ওখানে এদিকে হইতেছে বাড়ি একটা কিনবো দাম দিয়ে বাড়ি কিনবো কিনে ওটার মর্টগেজ পে করবো একটা দাম দিয়ে গাড়ি কিনবো কিনে ওটার মর্টগেজ পে করবো তারপর মাসে বলবো হারে আমি গরিব আমার কোনো টাকা পয়সা আমি দিন আনি দিন খান রিলি রিলি আপনি গরিব আপনি দিন আনি দিন খান এই লাইফটা আপনি চুজ করেন নাই আপনি চেলার একটু কম দামে বাড়ি কিনতে পারতেন না আপনি চেলার একটু কম দামে গাড়ি কিনতে পারতেন না আপনি চাইলে প্রভিডেন্ট ফান্ডার একটু কম টাকা রাখতে পারতেন না এই যে আমি তো প্রভিডেন্ট ফান্ড এখন জিরো ডলার রাখতেছি কেন কারণ আমি বাড়ি কিনছি আমার অনেক খরচ আছে যদিও এটা সবার অনেকে দৃষ্টিতে ওয়াইজ ডিসিশন না আমি আমার হিসাব করে চলতেছি আমি আমার হিসেবে চলি যা হোক সো আশা করি ধারণা দিতে পারছি এই যে উনি এই যে শুভঙ্করের ফাঁকি মানে এখানে যে বললেন যে উনি প্রথম প্যারাতে আটকা পড়ে আসি আটত্রিশ মিনিট নাহ
দেশে রেগুলার কিছু টাকা পাঠানো ওকে প্লাস বছরে একবার দেশে গেলে বছর শেষে কানা করি হাতে থাকে না কেমনে কেমনে যে টাকা পয়সা সব হাওয়া হয় যেটিও পাওয়া যায় না দেখেন ফর সামওয়ান হু হ্যাজ মুভড ফ্রম এ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি এই যে কথাগুলো বলতেছে এইগুলোর মতো বুলশিট আপনি দেশে থাকতে কত টাকা কামাই করতেন চঙ্কার মাহবুব আপনার এখন এই এই টাকা আপনি পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্রেকেটে আসেন আপনার কাছে টাকাকে তেজপাতা মনে হচ্ছে দেশে থাকতে আপনি কত টাকা কামাই করতেন আপনি তো আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এসব দেশে আসি এই কারণে কিন্তু ঝঙ্কার মাহবুব আমেরিকা ছেড়ে যাবে না স্বীকার করবে না কিন্তু যাবেও না আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এসব দেশে আসছি আমরা হচ্ছে পুকুর থেকে এসে সাগরে পড়ছি সকল অ্যাসপেক্টে দেখেন এগুলো মানে এটি হচ্ছে সত্য কথা আমরা হচ্ছে পুকুর থেকে সাগর সাগরে এসে পড়ছি সকল অ্যাসপেক্টে লাইফের জীবন জীবিকা থেকে শুরু করে সকল অ্যাসপেক্টে তো কারে এগুলো বুঝাইতেছেন আপনি তো যান না দেশে চলে যান তাইলে এত কষ্টের লাইফ এত কঠিন ওই যে কি জানি বলে একটা যোগ আছে না কীরকম জানি এরকম ভুলেও তো গেছি চোখটা মনে আসতেছে না আচ্ছা যাহোক অনেক কষ্ট লাগে কথা বোঝেন একটা দামি বাড়ি দামি গাড়ির খরচ চালায় পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দেওয়া লাগে অনেক উচ্চ বেতন অনেক কঠিন লাইফ ওনার আচ্ছা এখন দেখেন এটা কিন্তু অনেকের আছে অনেকের খরচ বেশি যেমন ওই যে বললো দেশে টাকা পাঠায় এরকম এক্সট্রডিনারি সার্কামসেন্সেস বাদ দেন এক্সট্রডিনারি সার্কামসেন্সেস ও আমি হইতেছে আমার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা লাগছে এই কারণে আমার পকেটে কোনো টাকা নেই এগুলো এক্সট্রা অর্ডিনারি সার্কামসেন্সেস আন্ডার নর্মাল সার্কামসেন্সেস উনি যেগুলো বললো প্রথম প্যারাই এখন আজ টাক হয়ে আসি এই লেভেলের ভুলশিট বুঝতে হলে আপনাকে আমেরিকা দীর্ঘদিন থাকতে হবে আচ্ছা বিদেশে উন্নত চিকিৎসার সাথে একটা এক্সক্লামেশন মার্ক এর সুযোগ পাওয়া যায় কিন্তু একবার ইমার্জেন্সিতে এই যে এই একটা পয়েন্টে ভ্যালিড এই একটা লিজিট পয়েন্ট এই পয়েন্টটা পড়ে নেই তারপর বলতেছি বিদেশে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায় কিন্তু একবার ইমার্জেন্সিতে গেলে টের পাওয়া যায় কীভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখে আর হেলথ ইন্স্যুরেন্সের চিপা দিয়ে কপাত করে পকেট কাটে বিদেশ সে ডাক দিলে অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের বিল দেখলে অনেক সময় সুস্থ হার্টও ফিল করে বসতে পারে ডেন্টিস্টের বিল দেখলে মনে হবে দাঁত খুলে প্যাকেট করে তার তাদের দান করে দিই নতুন রোগী হিসেবে সিরিয়াল পেতে গেলে অনেক সময় দুই তিন মাস অপেক্ষা করতে হয় আর এসব কিছুর মধ্যে কষ্ট করে হচ্ছে সিরিয়াল অপারেশন সিরিয়াস অপারেশন নতুন বাচ্চা কাচ্চা হলে হেল্পিং হ্যান্ড বাতিও সজনে যত্ন পাওয়া যায় না লাস্টের কমেন্টটা এই বাঙালির এইসব এক্সকিউজ মি হ্যাঁশ্রামি এগুলো শেষ হবে না বাঙালির লাস্ট পয়েন্টটাতে আসতেছি লাস্ট পয়েন্টটা লাস্ট লাইনটা বাদে বাকি সব কথা পার্সোলি ট্রু যে আমেরিকার হেলথ ইন্স হেলথ সেক্টর নিয়ে তো অনেক ডিবেট হয় আপনারা যদি ইউএসএর ইয়ে ফলো করেন জেনে থাকবেন আমেরিকা হেলথ সেক্টর একটা হইতেছে সবচেয়ে কন্টেন্টাস একটা ফিল যে কীভাবে এটাকে ম্যানেজ করা যায় আরও এফিসিয়েন্টলি কারণ এটা এটা আসলেই এটাতে ডিফিকাল্ট না এখানে দেখেন এখানে অনেক কথা বলতে হবে এগুলোর হিসাব কিতাব বুঝাইতে হলে যে যে ইন্স্যুরেন্সের চিপা দিয়ে টাকা নিয়ে যায় যেটা বললাম আমি গেলে করে এই কারণে আপনাদেরকে নাম্বারগুলো তুলে ধরতেছি বোঝানোর জন্য যে ইন্স্যুরেন্সের চিপা দিয়ে যে টাকা নিয়ে যায় ঝঙ্কার মাহবুব যে যিনি যিনি এই স্ট্যাটাস দিয়েছেন ওনার লাইফটা নিয়ে কথা বলি আমরা যেহেতু উনি পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্রেকেটে আছে আপনি যদি পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্রেকেটে থাকেন তাহলে আপনাকে কত পার্সেন্ট দিতে হয় ইন্স্যুরেন্স আমি তো জন্য আমার নাম্বারটা বললাম আমি ওরাটা মোরাল লস হবে মোরাল লস হবে আমার হইতেছে আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট দিতে হয় এইটি পার্সেন্ট কাভার করে আর আমার হইছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাভার করে আমার ডেন্টাল কাভার করে পুরোপুরি আমার কোম্পানি এখন সব সবাই কোম্পানি কাভার করে না সাধারণত সম্ভবত ডেন্টাল বেশিরভাগ কোম্পানি সম্ভবত ডেন্টাল ইন্স্যুরেন্স কাভার করে না আমি জানি না হয়তো ওনারটা করে হয়তো করে না আমি জানি না আমারটা কাভার করে এই জন্য আমি বলতেছি সো ডেন্টাল যদি কাভার করে তাহলে তো আর এই কথা বলার সুযোগ নেই যদি না কাভার করে তাহলে ঠিক আছে একটা বড় খরচ এখানে আছে এবং আমরা কি সারা বছর অসুস্থ হই খালি অসুস্থ হওয়ার উপরেই থাকি এই যে আমরা ইন্স্যুরেন্সের এই যে প্রিমি এই যে একটা বড় খরচের কথা উনি বলতেছে না এটা হয়তো লাগেই না কোনো অ্যাক্সিডেন্টালি লাগতে পারে এবং এগেন এটা বললাম হেলথ সেক্টরটা একটু প্রবলেম এটি আমেরিকার কিন্তু অন্যান্য দেশের হেলথ সেক্টর কিন্তু আবার ওয়েস্টের অন্যান্য দেশের হেলথ সেক্টর কিন্তু অনেক ভালো সরকারিভাবে অনেকভাবে আবার ওইগুলো তো উচ্চ ট্যাক্স রেট আছে দেখেন এগুলো বাংলাদেশে বুঝে এত কথা বুঝলে আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবো না আমি আপনাদেরকে এই জন্য বটম লাইন বলে দিলাম এত সমস্যা হলে চলে যায় চঙ্কার মাহবুব আমেরিকা ছেড়ে এত কষ্টের লাইফ যান না বাংলাদেশে এত সুখ বাংলাদেশে যাবেন তো না সো এত ব্যাখ্যা মার দেওয়ার দরকার না এই যে এই একটা জিনিস থেকে আপনি বুঝে নেন যে ঝঙ্কার মাহবুব কিন্তু যাবে না কুরবানির ছাগল যেরকম ট্রাক থেকে নামানো যায় না খুঁটি গেরে এমন করে থাকে টান আপনি টানবেন কুরবানির ছাগল ট্রাক থেকে নামবেন না সে সেই ট্রাকেই থাকবে ঝঙ্কার মাহবুব এরকম এত কষ্টের লাইফ আমেরিকাতেই থাকবে সো আশা করি তাতেই করে আমার এত ব্যাখ্যা করা লাগবে না বুঝতে পারতেছেন যেগুলো যে বলতেছে এগুলো সাম হাউ এগুলো বুলছি সাম হাউ সেটা আপনি কীভাবে বুঝতে পারতেছেন এই জন্যই বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি আর কি এতক্ষ
কেন এই ক্যাপিটালিজমের কারণে এবং এই সেই ক্যাপিটালিজমের একটা আবার কুফল বলতে পারেন আপনি আজকে মেডিকেলের খাতের যে অবস্থা হ্যাঁ সো এগুলো সব ইন্টার পয়েন্ট আপনি এদিক থেকে গাছেরটা খাবেন আপনি এদিক থেকে এত ভালো বেনিফিট আমেরিকায় থাকবেন এত সুখের এত আরামের লাইফে থাকবেন তো মেডিকেল এই কারণেই তো আপনার আবার মেডিকেলের খাতটার এই অবস্থা কারণ একটা ব্যালেন্স করতে হয় আচ্ছা জায়গা এটা অন্য আলোচনা কিন্তু ইয়াস মেডিকেলটা একটু প্রবলেমেটিক লাস্ট লাইনটা বলি আর এসব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে কষ্টকর হচ্ছে নতুন বাচ্চা কাচ্চা হলে হেল্পিং হ্যান্ড বা আত্মীয় স্বজনের যত্ন পাওয়া যায় না আমার দুইটা বাচ্চা হয়েছে সো আমি আই থিঙ্ক আই ক্যান স্পিক ফর দিস পিপল আমার বাচ্চা হওয়ার আগে আমার ওয়াইফ তো এরকম এই বাঙালির এইসব কারণে যে ওরে বাবারে কেমনে পালবে আমার ওয়াইফ খুব টেনশানে পড়ে গেছে বাঙালির সব কথাবার্তার কারণে সম্ভবই হয় না আমি আমার ওয়াইফের বসে দেখো আমি আসি টেনশানে কিছু নাই আমি আসি হেল্প করার জন্য আমি তোমাকে যত তুমি ভয় মানে দুশ্চিন্তা কিছু নেই আমি বাসার তোমার যত রকম হেল্প লাগবে আমি করবো আমি বাসার কাজ করে অভ্যস্তি কারণে সেটা বলছি নাম্বার ওয়ান এখন পিজ নিয়ে চাকরি নিয়ে দুইটা নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমি আসলে খুবই 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 খারাপ ফিল করি আমার ওয়াইফের জন্য সে দুই এক হাতে দুইটা বাচ্চা পালতে হইতেছে প্রায় গত এক বছর ধরে আমি লিটারেলি পনেরো ষোলো ঘন্টা করে কাজ করি ডেলি লিটারেলি পনেরো ষোলো ঘন্টা করে কাজ করতেছি ডেলি গত এক বছর ধরে লাইক দ্য উইদাউট এক্সেপশান উইক্যান টু ক্যান বাদে খুবই খারাপ অবস্থা তো এই পুরো একটা বছর দুইটা বাচ্চা আমার ওয়াইফ একা পালতেছে এটা খুবই খারাপ কষ্ট খেলে প্রমিস করে যাচ্ছে আমার ওয়াইফকে যে ঝামেলাটা শেষ হোক শেষ হোক শেষ হোক তারপর আমি পোষাই দেবো তোমাকে সারা বছর আমরা খালি ঘোরাঘুরি করবো এই করবো সেই করবো যাহোক সো দুইটা বাচ্চা একা পালতে গেলে অবশ্যই কষ্ট হয়ে যায় তো একা পালবেন কেন আপনি এবং দেখেন এখানে আবার ডে কেয়ারে বাচ্চা যদি দুজন চাকরি করে তখন দেখেন এর আবার হিসাব দিয়ে ফেলবো আপনার ও ডে কেয়ারে দিতে হয় ডে কেয়ারে এত খরচ ডে কেয়ারে কখন দিতে হয় আপনার যদি দুজনই চাকরি করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনই দুজন চাকরি না করলে তো ডে কেয়ারদের প্রশ্ন শোনা যেমন আমার ওয়াইফ বাসায় বাচ্চা সে বাসায় আছে সেহেতু ডে কেয়ারের বাচ্চা দেওয়া লাগতেছে না রাইট সো আপনার খরচ যদি আপনার অনেক বেড়ে যায় নানানভাবে তাহলে কিন্তু আপনার ইনকামও নানানভাবে বেড়ে গেছে অনেক কারণ আপনি দুজন কামাই করতেছেন আবার যদি আপনার খরচ অনেকভাবে কমে যায় তখন কিন্তু আপনার ইয়েও মানে আনুপাতিক সম্পর্কটা অনেকটা আনুপাতিক সো সো ও ওইটা ওইগুলো আমি আমার ওয়াইফকে যে এই যে বাঙালির এইসব বুলশিট কথাবার্তা যে আর আমেরিকার লাইফ নিজের কাজ নিজেকে করতে হয় কত কষ্ট এগুলো শুনতে শুনতে আমার ওয়াইফেরও তো মাথার মধ্যে এসব গোবর এই বাঙালি ঢোকে তা আমি এর জন্য ওরা বুঝাই বুঝাইতাম বুঝাইছি যে দেখো এই দেশের লাইফ এত আরাম এই বাঙালি ফেসবুকের মধ্যে গিয়ে এসব বুলশিট করে আবার এইগুলো মাথায় ঢুকানোর কোনো কারণ নাই তুমি হাতের কাছে তোমার মাইক্রোওয়েভ ওভেন খাবার গরম করার জন্য এখন তো বাংলার সব ঘরে ঘরে ওভেন টভেন হয়ে গেছে খাবার গরম করার জন্য না লাগলে চুলা জ্বালতে হয় না গ্যাসের চুলা জ্বালতে হয় ওভেনের মধ্যে দিলে তিরিশ সেকেন্ডে খাবার গরম হয়ে যেতেছে হাতের কাছে হইতেছে হট ওয়াটার পানির টেপের মধ্যে পানি গরম পানি আছে ঠান্ডা পানি আছে খালি এরকম নবটা এদিকে দিলে গরম পানি ওদিকে দিলে ঠান্ডা পানি ওয়াশার আছে ড্রায়ার আছে একজন এক বদ্রুমি লাইফার স্ট্যাটাস দিছিল এরকম যে কত কঠিন লাইফ ওনার কেনাডায় কেনাডা কেনাডিয়া কেনাডা থাকে ওনার এত কষ্টের লাইফ এই দেশে নিজের কাজ নিজেকে করতে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের ওয়াশার ড্রায়ার আছে নিজের হাতে কাপড় ধুইতে হয় না কিন্তু ওয়াশার ড্রায়ারে কাপড়টা তো নিজের হাতে ঢুকাইতে হয় আমি ওনার স্ট্যাটাস পড়ে যাই ও রে বাবার এই লাটসাপের নাতি কোথ থেকে আসছে ওয়াশার ড্রায়ারে কাপড় ঢুকাইতে তো হয় ওনার কমপ্লেন বুঝছেন যে আমি আমার কানাডা লাইফ এত কঠিন আমার নিজের কাজ নিজেকে করতে হয় ও আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম আপনার এখন বলবেন যে নিজের কাজ নিজেকে করতে হয় কেন আপনার তো ওয়াশার ড্রায়ার আছে সপ্তাহ মেশিনই করে কিন্তু মেশিনের মধ্যে নিজেদের ঢুকাইতে হয় না ওইটা কাজ না আমি পইরা যে ও রে বাবা তা আপনি কী চান আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন বাংলাদেশ থেকে আসেন নাই আপনি আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন কি মঙ্গল গ্রহে থেকে আসছেন যেখানে আপনাকে কাপড়টা পড়াইয়া দেওয়া হয় আপনি কাপড় পড়তে হয় এটা আপনার অভিযোগ এত কষ্টের জীবন আমাকে কাপড়টা পড়তে হয় আমাকে খাইতে হয় কষ্ট করে খাইতে হয় আমার কষ্ট করে চাপাইতে হয় বাঙালির এগুলো দেখলে তো যান না চলে যান না চলে তো যাবেন না কেন চলে যাবেন না এইসব কারণে চলে যাবেন না যে বুল শিটিংয়ের কারণে থাকবেন ইট দ্যাট অ্যালোন শুড টেল ইউ আর কি যে কী অবস্থা আচ্ছা এই হইতে শোনার ও বাচ্চা কাচ্চা হেল্পিং হ্যান্ড আত্মীয় স্বজন ছাড়া যত্ন পাওয়া যায় না ওরে বাবা যত্ন লাগবে আপনার এত আরামের লাইফ বাসা থেকে বের হইলে গাড়ি গাড়িতে ঘুরে বাড়িতে যাবেন বাসার মধ্যে এসি বাসার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোনো কারেন্ট যায় না বাসার মধ্যে আপনার গাইজার আছে আপনার ইয়ে আছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে আপনার ওয়াশার আছে ড্রায়ার আছে আপনার সকল গ্যাজেট এবং যে এর লোক এই পরিমাণ টাকা কামাই করে ওনার হাতে একটা স্মার্ট ওয়াচ থাকবে ওনার কোর থেকে এত কষ্ট আসে আপনাদের আপনারা কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে আসেন নাই একটা গরিব দেশ থেকে আসেন নাই একটা গরিব দেশ থেকে এসে এই লাইফ পাওয়ার পর আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে
উল্টোটা আরও ভয়াবহ দেশে ক্লোজ কেউ মারা গেলে বিদেশে বসে চোখের ফানি ফেলতে পারে কিন্তু জানা যায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অনেকে আর খুব দুঃখের কষ্ট চলে যান দেশে বাংলাদেশে কেন যাচ্ছেন না খেলা আপনি কিন্তু একটা হিসাব করছেন ক্যালকুলেটর একটা ট্রেড অফ করছেন যে আমার জীবদ্দশায় আমার নেক্সট ষাট বছরের লাইফ ষাট বছরের লাইফে আমার খুব ক্লোজ মারা যাবে আত্মীয় চারজন আমার বাবা মা ভাই বোন এরকম ক্লোজ আত্মীয় সুজন মারা যাবে ধরুন দশজন মারা যাবে এই দশজনের জানা যায় পড়ার বনাম আমেরিকাতে পঞ্চাশ ষাট বছরের একটা সুখের জীবন যাপন করা কোনটা বেটার ক্যালকুলেটারে চাপ দিছে ক্যালকুলেটারের রেজাল্ট আসছে প্রশ্নই ওঠে না বাংলাদেশে যাওয়ার তা স্যার নাই মরুক সবাই মরে যাক কোনো সমস্যা নেই ফেসবুকে লেখ হয়েগুলো এগুলো ফেসবুকে লেখে সীমাবদ্ধ থাকো এই দুঃখবিলাস ফেসবুকে করবা যাওয়ার কোনো দরকার নাই হিসাব কিন্তু নিজে নিজে করে ফেলছে এগুলো ওই যে ইয়ে বৃষ্টি আসলে ফেসবুকে লেখে খিচুড়ি খাওয়ার জন্য মনটা পুড়ে যাচ্ছে আজ বাংলাদেশে থাকলে খিচুড়ি খেতে পারতাম তো জান না বাংলাদেশে তুলে যান কারণ আপনি হিসাব করে দেখছেন যে ওই যে খিচুড়ি খাওয়ার যে পাঁচ মিনিটের সুখ সেইটার তুলনায় যে আমেরিকাতে কন্টিনিউয়াস থাকতেছেন সেই লাইফ পাচ্ছেন মানবিক জীবন পাচ্ছেন গুন্ডা পান্ডা চারপাশে সারাক্ষণ ট্রিট করতেছে না অফিসে আদালতে ভৃত্তের মতো ট্রিট করতেছে না সবখানে একটা 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 কীটপতঙ্গের লাইফ পাচ্ছেন না সুখে শান্তিতে আছেন দামি গাড়ি চালাইতেছেন দামি বাড়িতে থাকতেছেন কারণ যেন এক সেকেন্ডের জন্যে খিচুড়ি খাওয়াটা আপনি স্যাক্রিফাইস করতে রাজি হয়ে গেছেন ওই জায়গাতে কথা বলছেন নাই ফেসবুকের মধ্যে গিয়ে হয়েছে খিচুড়ি খাওয়ার জন্য মন করে দেয় না আচ্ছা মাঝে মধ্যে ঈদের দিনেও কাজ করতে হয় হ্যাঁ মাঝে মধ্যে খেয়াল করে আর মাঝে মধ্যে কারণ আপনি কিন্তু ছুটি নিতে পারবেন ছুটি নিতে পারবেন এক্সেপশনাল কোনো কেস হয়তো হইতে পারে পরীক্ষা দিতে হয় কাউকে কাউকে হ্যাঁ স্টুডেন্ট লাইফটি একটু স্ট্রাগল লাইফে স্ট্রাগল না করলে আসবেন কীভাবে এত দূর ও আচ্ছা স্ট্রাগলও করবেন ওই যে উনি ভিডিও বানাইছে যে মাত্র তিন মাস পড়াশোনা করলেই হয় লাইফে নাকি আচ্ছা ওকে খালি আচ্ছা ওকে তারপর হচ্ছে বিদেশে বেশিরভাগ রাস্তাঘাট ভালো তবে মেগা সিটিতে ঠিকই মেগা ট্রাফিক জ্যাম হয় আচ্ছা আচ্ছা এই ভুলটা আবার একটু ভুল বুঝলে হবে না কিন্তু মেগা সিটিতে মেগা ট্রাফিক জ্যাম হয় দেখেন আবার আরেকটা উদাহরণ দেয় উদাহরণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরি স্পেসিফিক দৃষ্টান্ত তাহলে বুঝতে পারবেন আমি যখন চাকরিতে জয়েন করি আমাকে দুটো অপশন দেওয়া হয়েছিল আমাদের মেইন অফিস যেখানে সেটা হচ্ছে একটা মেগা সিটিতে আমেরিকার আমেরিকার সবচাইতে টপ দশটা সিটির একটা হবে তো একটা মেগা সিটি ওটা ওখানে আমাদের মেইন অফিস আর একটা হইতেছে রিলেটিভলি ছোটো সিটি সেখানে ছোটো সিটি না রিলেটিভলি ছোটো সিটি না বেশ ছোটো সিটি সেখানে অপশন দেয় সে দুইটা আমি ইচ্ছা করে ছোটো সিটি নেই কেন আমি তো কিন্তু অন্য হিসেবে চলি আমি তো ওনার মতো কমপ্লেন করবো না বান ওয়াট কমপ্লেন নিজে নিজের লাইফের প্রত্যেকটা ডিসিশান নিয়ে নিজের নিজের লাইফকে জটিল বানায় তার প্রহর আমার লাইফটা জটিল সো আমি তো মেগা সিটিতে যাব না আমি তো আমি তো আমার কাট আমি আই কাট মাই কোড এখন টু মাই ক্লোজ আমার এখন চাকরিতে ঢুকছি শুরুর দিকে আমি এখন আমার তখনই প্ল্যান করে রাখছি সে একটা বাড়ি কিনে ফেলবো রাইট সো এসেই অনেক খরচপাতি করব ওনার মতো একটু ভালো লাইফ একটু বেশি খরচপাতি করব তো বেশি খরচপাতি করতে গেলে মেগা সিটিতে থাকলে কি আমি সেটা করতে পারবো না করতে পারবো তাহলে আমার কি করতে হবে এখন গোনে ছোটো সিটিতে আসতে হবে আচ্ছা ছোটো সিটিতে চলে আসছি এই যে মেগা সিটি হ্যাঁ মেগা সিটি থেকে ছোটো সিটিতে চলে আসলাম তাহলে আমার একটা স্যাক্রিফাইস তো করতে হবে লাইফে তো একটা ট্রেড অফ করতে হবে রাইট যেমন খিচুড়ি বিসর্জন দিয়ে আমি রেখা পাচ্ছেন উনি আমেরিকা পাচ্ছেন কিসের বিনিময়ে খিচুড়ির বিনিময়ে খিচুড়ি বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাওয়ার বিনিময়ে আচ্ছা সো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই শহরে আমি আসছি এখন আমার তো একটা প্ল্যান আছে রাইট হয়তো কখনো আবার বড় শহরে চলে যাব আজকে থেকে ধরেন পাঁচ বছর পর প্রমোশন টমোশন পেয়ে বেতন আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে তখন বড় শহরে একটা বাড়ি কিনে সেই বাড়ির মর্টগেজ দিয়ে দেশে আসা যাওয়া করে টাকা পয়সা খরচ করে একটা গাড়ি কিনে তারপর জানি কষ্ট জানি না হয় সেটা করতে হলে আমার কী করতে হবে এখনই বড় শহরে গিয়ে বসে থাকলে হবে না এখন সো আমার যখন বেতন আরও বাড়বে তখন বড় শহরে যাবো একটা প্ল্যান আছে না ফেসবুকে এসে এখন আমি যে এই স্ট্যাটাস দিলে কিন্তু মিথ্যা স্ট্যাটাস হবে হ্যাঁ সো আমি ছোটো শহরে আসছি এখন ছোট শহর বলতে পারি মিন ভাই ছোটো শহর ছোট শহর মানে হচ্ছে আপনার জীবনের যত রকম এমিউনিটিস প্রয়োজন আছে সব এই শহরে আছে আপনি ঢাকায় মেগা সিটির কথা উনি বলতেছেন না যে মেগা সিটি তো জ্যাম থাকে আচ্ছা আপনি বাংলাদেশে যদি ঢাকায় না থাকেন আপনার জীবন ওইখানেই শেষ আপনি যদি ঢাকায় না থাকেন আমি কুমিল্লা থেকে পড়াশোনা করে আসছি আমি আমার একটা আফসোস সব সময় আছে এটা আছে একটা আফসোস যে আজকে যদি কুমিল্লা না হয় আমি ঢাকাতে যদি বড় হইতাম তাহলে আমার লাইফ আজকে আরও অনেক দূর সামনে থাকতে পারতাম হয়তো অনেক দিক থেকে অনেকভাবে সো আমাদের আমার লাইফ শুরু হয়েছে আমি ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার পর কুমিল্লা শহর কুমিল্লা পর্যন্ত যতদিন ছিলাম এটা কোনো লাইফ না আপনার যত কিছু সব ঢাকায় আপনি ঢাকায় থাকা মানে আপনি লাইফ আপনি আপনি হইতো সে মানে কি বলো যে প্রিভিলেজ ক্যাটাগরিতে আপনি সারা বাংলাদেশ ছাড়া আসমানে চলে গেছেন তা আপনি ঢাকার বাইরে কোনো স্কুল আছে কোনো কলেজ আছে কোনো শিক্ষা আপনার একটা বাচ্চা এই
কিছু খরচপাতি করব বড় শহরে থেকে খরচপাতি করলে একটু কঠিন হয়ে যাবে লাইফ এই জন্যে এই শহরে আসছি সো তারপর আমি বললাম যে দেখো এখানে ছোট শহর বড় শহর আমেরিকা তো তার ছোট শহর বড় শহর সেভাবে আলাদা না তো ইন্ডিয়ার ওর বাবা মা যেহেতু ইন্ডিয়ার ওই বিষয়টা বুঝবে তো ওটা বললাম আমাকে যে ওই সব দেশে তো মনে করো যে শহর এবং গ্রামের মধ্যে পার্থক্য দিন এবং রাত ঢাকা শহরে কারেন্ট থাকবে চব্বিশ ঘন্টা গ্রামের মধ্যে কারেন্টই থাকবে না এরকম আমেরিকার ব্যাপার তো এরকম না আমেরিকা বড় শহর এবং ছোট শহরের পার্থক্য খুবই কম খুবই কম আপনি ধরো আপনি বাসার মধ্যে বা অফিসে কোনো টেরি পাবেন আপনি উচ্চগতির ওয়াইফাই পাবেন আপনার প্রত্যেকটা অ্যামিউনিটিস পাবেন আপনি সব কিছু আছে এখানে আপনার যা যা লাগবে ব্যাংক থেকে শুরু করে আপনার রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে চেইন রেস্টুরেন্ট মানে যা শুধুমাত্র আপনার বড় শহরে গেলে গেছে একটু বড় বড় বিল্ডিং ছোট শহরে বড় বড় বিল্ডিং নাই স্কাই স্ক্রেপার নাই ইয়ে নাই স্কাই লাইন নাই এছাড়া কোনো পার্থক্য নাই জীবনের অ্যামিউনিটিস দিয়ে কোনো পার্থক্য নাই সো আপনি বাংলাদেশে তো ঢাকা শহরে আপনি থাকতে বাধ্য আপনি বাধ্য মেগা সিটি দিকে যে এমএ বসে থাকার আমেরিকাতে কিন্তু আপনি বাধ্য না মেগা সিটিতে যেমন ঝঙ্কার মাহবুব এখানে বুঝিয়ে ফেলেন আমি কিন্তু আপনার বললাম আমি কিন্তু আমি আমি চুজ করছি যে মেগা সিটি যে আমি গিয়ে না বসে থাকার জন্য এখন ঝঙ্কার মাহবুব যদি ওনার শখ উনি উনি ইচ্ছা করে মেগা সিটি চুজ করলেন করে গিয়ে জ্যামের মধ্যে বসে থাকে যদি এখন বলেন যে এখানেও আমাকে জ্যামে বসে থাকতে হয় এটা এটা তো আপনি চুজ করে নিলেন এই লাইফটা এই যে আমি তুমি জ্যামে বসে থাকতে হচ্ছে না পাঁচ মিনিটে দশ মিনিটের মধ্যে অফিস থেকে বাসায় প্রতিদিন না শান্তি করে আসা যাওয়া করে গিয়ে ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাই এবং তার মানে এই না যে আমার এখানে অ্যামিউনিটিজের কোনো ঘাটতি আছে ওই বড় শহরে যা যা অ্যামিউনিটিজ আছে এই শহরে এক্স্যাক্টলি সেই সেই অ্যামিউনিটিজ আছে কোনো পার্থক্য নেই বড় শহরের সাথে সো আচ্ছা ওকে জায়গা মতো পেয়ে গেলে ছুরি চিন্তায় খুন বন্দুকের গুলিও খেয়ে ফেলতে হয় জায়গা মতো পেয়ে গেলে কথা বুঝেন কিন্তু এগুলো বুঝেন মাঝে মধ্যে ঈদের দিনে কাজ করতে হয় জায়গা মতো পেয়ে গেলে তার মানে এগুলো কিন্তু ওয়ে অফ লাইফ না এখানকার এগুলো এক্সেপশনাল কেস আমেরিকাও স্বর্গ না এখানেও মাঝে মধ্যে চুরি ছিনতাইয়ের ভয় আছে মাঝে মধ্যে ঈদের দিন কাজ করার রিস্ক আছে আমেরিকা তো স্বর্গ না ভাষাগুলো বুঝেন খেয়াল করেন কারণ এখানে খ্যাভিয়ার ট্রাকতেছে কারণ এটা কিন্তু মেইন স্ট্রিম লাইফ না এগুলো এক্সেপশনাল সিনারি এগুলোকে লায়নাইজ করে এগুলোকে বাঙালির ভুল বুঝাইতে হবে আর কি কেন ষোলোকে লাইক পেতে হবে এগুলো বইলা অফিসিয়ালি না হলেও টুকে টাক টুকটাক চুপে চাপে ডিসক্রিমিনেশন হয় অফিসিয়ালি না হলেও দেখেন প্রত্যেকটা আমাদের ক্যাবিয়ে দিতেছে কেন নিজেরও খারাপ লাগতেছে এরকম চোখল খুরি করতে অফিসিয়ালি না হলেও টুকটাক চুপে চাপে ডিসক্রিমিনেশন হয় আমি আজকে দশ বছর আমি নাকি আসি আসি ডিসক্রিমিন ডিসক্রিমিনেশনের ডিএরও দেখা পাই নাই আমার ধরুন আপনি বাংলাদেশি যদি জরিপ নেন বাংলাদেশি যত আমেরিকান বাংলাদেশি যত জন আমেরিকায় আছে তাদের সমস্ত নাইনটি পার্সেন্টই পঞ্চাশ বছর থাকার পর বলবে যে হয়তো একটা দুইটা ইনসিডেন্সের শিকার হয়েছে কি না এমন একটা অবশ্য ডিপেন্ড করে আপনি কোন ক্লাসে বিলং করেন আপনি যদি ওই ইয়ে করম মানে ব্লু কলার হন তাহলে ব্লু কলার হলে ওই লেভেলের মানুষজন বাংলাদেশে যেরকম মনে করেন আপনি রাস্তার মধ্যে গেলে গরিব মানুষজনের তারা কীরকম ব্যবহার করবে আপনার সাথে যেটা বলি সবসময় যে গ্রামের মানুষ কিন্তু ভালো না গ্রামের বলো যে বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ নাকি সহসরল এগুলোর মতো খারাপ মানুষ দিন এতে নাই তো যা হোক আপনি ব্লু কলার লেভেলের যদি আপনার জব হয় তাইলে হয়তো ডিসক্রিমিনেশন শিকার মাঝে মধ্যে হইতে পারেন আচ্ছা কী সেটা কী সেটা যেন আমাদের মতো হোয়াইট কলার যারা যেমন ওই ঝঙ্কার মাহমুফের মতো হোয়াইট কলার মনে হয় না উনি এই কত কত বছর আমেরিকা আছে মনে হয় না একবারও শিকার হয়েছে কারণ ওই লেভেলে কিন্তু ডিসক্রিমিনেশনের ডিও নাই থাকলে কিন্তু যে ডিসক্রিমিনেট করবে তাকে লাভ থেকে চাকরি থেকে বের করে দিবে কথা বোঝা না এই যে কারণে বলছে কেন না আবার ক্যাভিয়ট একটু এই জন্য আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝাই যেগুলো তো বুঝবেন না বাংলাদেশে বসে অফিসিয়ালি না হলো কেন কেন কারণ অফিসিয়ালি যদি আপনার সাথে কেউ ডিসক্রিমিনেট করে তাকেই লাথি মেরে বের করে দেবে সভ্য দেশ এ তো সোনার বাংলা না তাকেই লাথি মেরে বের করে আপনি আমি তো বললাম না আমি আমেরিকাতে আমি আমেরিকাতে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসছি তখন ওই স্টুডেন্ট তখন আমি না আসে গ্রিন কার্ড না আসে কিছু আমি আমেরিকানও না আমি এখন ইমিগ্রেন্ট নন ইমিগ্রেন্ট ভিসায় আসছি চলে যেতে হবে পড়াশোনা করে আমি আমার প্রথম বাসায় বসেছি এখানে আমার প্রতিবেশী সবগুলোরে কিক আউট করছি বাসা থেকে নয়জি সাউন্ড টাউন করে সেই সবগুলোরে কিক আউট করছি সেকেন্ড বাসায় উঠছি উপর তলার এরা রাতের বেলা অনেক রাতে আসা যাওয়া করে এগুলোরও বাসা থেকে কিক আউট করছি কমপ্লেন করে আমি কিন্তু আমেরিকান না আমেরিকানদেরকে ঘাড়ে ধরে বের করে দিতেছি বোঝান তো এই দেশে আমার অধিকার আমার এই দেশে আমার সম্মান অধিকার বাংলাদেশে পারবেন বাংলাদেশে পারবেন গুন্ডা মাস্তানরা ইচ্ছা মতো রাত দিন নাই রাত নাই আপনার বাসা আপনারকে আপনার বাসা থেকে বের করে দিবে আপনি কিছু বলতে পারবেন না কথা বলেন আর আমি আমেরিকান নয় আমেরিকানদেরকে ঘাড়ে ধরে যাখানে যাচ্ছি বের করে দিচ্ছি কেন আমার বাসার উপরে হইতো সে রাতের বেলা আসা যাওয়া করে আমার ডিস্টার্ব হয় আসা যাওয়া করতে পারবে না কোয়াইট আওয়ার্স পারবে না কথা বলেন না অফিসিয়ালি না হলেও চুপে চাপে টুকটাক ডিসক্রিমিনেশন কেন
না এটা কিন্তু একটা জায়গা যেটা ইউ ক্যান নট ডু এনিথিং অ্যাবাউট এটা পোলাপান বাচ্চা পোলাপান বাচ্চা পোলাপান যদি এগুলো করে আপনি কীভাবে কী করবেন এই যেই বাচ্চা পোলাপান স্কুল বলে যে বুলিং করছে তারা কিন্তু বড় হয়ে আর বুলিং করতে পারবে না ভদ্রলোক হয়ে যাইতে হবে এটা অথবা ছোট বাচ্চারা কি বোঝে ছোট বাচ্চারা যে মারামারি কামড়া কামড়ি করে কিলা কিলি করে আপনি কি তাদেরকে দোষ দিতে পারবেন এই যে আমার ছোট বাচ্চা দুইটা সারা দিনে একটা খেলতে বসলে ওইটাকে থাবা দিওটা ওইটাই নিয়েই খেলবে সে আরে বেটা তুলে দিছে এটা তুই এটা খেলা আনছি ওইটা নিয়ে খেলবে কামড়া কামড়ি মারামারি এখানে আমি কি তারা ব্লেম করবো যে এই তুমি খারাপ কেন তোমার তো চরিত্র তুমি তুমি না ছোট বাচ্চা তাদের কাজ হলে কামড়া কামড়ি মারামারি করা সো এগুলো মারামারি কামড়া কামড়ি বুলিং করে এটা তো অ্যাড্রেস করা সম্ভব না বাচ্চাদের ব্যাপার সো কিন্তু বুলিংয়ের একটা কালচার তো আছে এগুলো তো আসলে এগুলো নেওয়া এগুলো এগুলো কালচার আলোচনা করে চেঞ্জ করতে হবে যে আলোচনা হয় হবে কিন্তু ওই যে শিকার হয় কেউ কেউ মাঝে মধ্যে কখনো কখনো ওইগুলারে এমন ভাবে হাইলাইট করবে শিক্ষকতা তো এত সমস্যা হলে কিন্তু না যাবেও না আবার হ্যাঁ কেন কারণ সে এগুলো কিন্তু সাগর এক ফোটা পানির মতো এত সুখের নহরের মধ্যে আসেন এগুলো খুঁজে 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 বের করে করে দুঃখ বিলাস করা লাগতেছে সব কথার শেষ কথা দুনিয়াতে স্বর্গ বলতে কিছু নাই ও আচ্ছা আপনার কাছ থেকে জানলাম আগে জানতাম না বরং সব কিছুই আপেক্ষিক ও রিলি আচ্ছা অন্যের চোখে তুমি সুখী সফল আর ধনী হতে পারো নিজের ভিতরে ভিতরে কী অবস্থা সেটা তুমি জানো যে সেটা আপনি খুব ভালো করে জানেন নিজের স্ট্যাটাসটা দিয়েছেন এটা কোনো ভিত্তি আছে কত রকম স্পিন মারছেন কতভাবে আপনি আপনার নিজের জীবনকে আপনি কঠিন করে তুলে আপনি তারপর বুঝাইতেছেন যে জীবন কত কঠিন খেতে আবার জানো না আমের কাছে হ্যাঁ কোথায় আছো কী করছো কী টাইটেল পাইছো সেটার ভিতরে নাই তো আপনার টাইটেলটা আপনি বিসর্জন দেন আপনার কি আপনি আপনি বইয়ের থেকে পড়াশোনা করছেন আমেরিকা থেকে একটা ডিগ্রি নিয়েছেন আপনার টাইটেলের উপর টাইটেল আপনি পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্রেকেটে আসেন একটু উচ্চ বেতনে ইনকাম করতেছেন আপনি তো এগুলো বিসর্জন দেন না আপনি না এগুলো বিসর্জনও দেবেন এগুলো ধরেও রাখবেন আমেরিকার লাইফে তো খারাপ চলে যান না বাংলাদেশে না যাবেন না আমেরিকাতেও থাকবেন আপনাকে যদি আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার কথা বলবো ওই ওই কথাটা শুনলে আপনি স্ট্রোক করে হার্ট অ্যাটাক করে আপনি তারপর হাসপাতালে যাওয়া লাগবে তারপর কী বলবেন যে হাসপাতালে আমার এত ডলার বিল কী কুচ্চ বিল আপনি কিন্তু স্ট্রোকটা কেন করছিলেন আপনাকে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম এই কারণ শুনেন এত কথা বলার এত ব্যাখ্যাত নাম্বার দিয়ে এত ক্যাভিয়ট বোঝানো আমেরিকার সব কিছু ডিটেলস তুলে দিলে বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট আস্ক ইউর সেলফ দিস কোয়েশ্চেন যে আমি যদি এখন ঝঙ্কার মাহবুব ভাইকে বলি ঝঙ্কার মাহবুব ভাই আপনি চলে আসেন বাংলাদেশে তাহলে উনি স্ট্রোক করে মরে যাবেন কি